পঁচিশে মার্চের পাকিস্তানি হামলার পর থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো পাকিস্তানি বাহিনীর অব্যাহত হামলার মুখে ধীরে ধীরে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে মুক্তিযোদ্ধারাও পাল্টা হামলার ধারা পরিচালনা করতে করতে এক পর্যায়ে বর্ডার অতিক্রম করে ভারতের মাটিতে আশ্রয় নিতে শুরু করে অপরদিকে হাজার হাজার তরুণ ছাত্র যুবক দলে দলে ছুটতে থাকে ভারতে এভাবেই গড়ে ওঠে ভারতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির মে মাসের দিকে তরুণ যুবকের দল ভারত অভিমুখী হয়ে ওঠে এর পূর্বে তেমন কোনো প্রাণচাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়নি এই মে মাসের মাঝে মাঝে সময়ে আমি প্রথম ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করি ইছামতি নদীর ভারতীয় পার ঘেঁষে হাসানবাদ বন্দরে সিংহলগঞ্জে এবং ধীরে ধীরে ট্রেনিং শিবির সম্প্রসারিত হতে হতে জুলাই মাসের শেষ পর্যন্ত সর্বমোট এগারোটি শিবির আমার দ্বারা নির্মিত হয় পশ্চিমবঙ্গের বসিরহাট মহকুমার সর্বত্রই ট্রেনিং শিবিরগুলো ছড়িয়েছিল জুন জুলাইয়ের মধ্যে হাজার হাজার তরুণ যুবকের প্রচণ্ড ভিড় সেখানে জমতে থাকে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের বর্ডার এলাকা মুক্তিযোদ্ধাদের তীর্থস্থানে রূপান্তরিত হয় যে কোনো তীর্থযাত্রীদের তুলনায় তারা ছিল ত্যাগী এবং নিবেদিত একেবারেই তারা ছিল সহায় সম্বলহীন কারো সঙ্গে অতি সামান্য পুটলি কারো সঙ্গে কেবল লুঙ্গি গামছা কারো কারো তাও নেই অধিকাংশ যুবকই কেবল প্রাণটা নিয়ে পালিয়ে এসেছে পথে মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রক্ত ভেজা কাপড়ে আহত দেহ নিয়ে কোনো মতো হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে পশ্চিম বাংলার বর্ডার এলাকায় শত্রুর অব্যাহত তারা অনাহার অর্ধাহারে একটানা পথ চলার মধ্য দিয়ে এ সকল তরুণ জন্মভূমিকর ভিটে মাটি ছেড়ে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় গড়িয়ে এসে পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের তীর্থস্থান পশ্চিম বাংলায় অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মা জালে আত্মসমর্পণ করেছে তারা অত্যন্ত অনিশ্চিতভাবেই অপূর্ব সে দৃশ্য অতুলনীয় সে আত্মত্যাগ যুগভেরির অদৃশ্য আহ্বানে সাড়া দিয়েছে একটি জাতির যুব চেতনা জাগ্রত চেতনার এই লিলিহান শিখা বিশ্বের যে কোনো সৌরশক্তির ভিত পুড়িয়ে ছাড় খাড় করে দিতে সমর্থ সে তথ্য আমি ইতিহাসের পাতায় বহুবার পড়েছি তাই তরুণ যুবকের ভিড় যতই বৃদ্ধি পেতে লাগল আমি ততই আশাবাদী হয়ে উঠতে লাগলাম মুক্তিযুদ্ধে আমাদের বিজয় সম্পর্কে মনে প্রাণে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে শুরু করলাম পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে তারা যদি অত্যাচার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে না দিত তাহলে পূর্ব বাংলার তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধে ততটা সারা দিত কিনা সে সন্দেহ অনেকের মাঝে আছে একটা ঘুমন্ত জাতিকে বেউনেটের খোঁচায় জাগিয়ে তোলার জন্য হানাদার বাহিনীর কৃতিত্ব একেবারেই কম নয় ভেত বলে ঘৃণিত একটি জাতি রাতারাতি যে কোনো মার্শাল রেস বা যোদ্ধা জাতির ন্যায় সগর্বে দাঁড়িয়ে যাওয়ার দৃশ্যে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কেবল আহাম্মুকি বনে যায়নি দারুণভাবে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল বাঙালি জাতির ইতিহাসে যে হচ্ছে যুদ্ধের ইতিহাস সে কথা জানা থাকলে হানাদার বাহিনী বেউনের দিয়ে খোঁচা দিত কিনা সন্দেহ কারণ একটি জাতি কেবল বেউনেটের আচমকা খোঁচাতেই রাতারাতি যোদ্ধা জাতিতে পরিণত হয়ে যায় না যুদ্ধের চেতনার সক্রিয় উপস্থিতি একটি জাতিকে যোদ্ধা জাতি হিসেবে আত্মবিকাশ লাভে সহায়তা করে পাকিস্তানি বাহিনীর আচমকা আক্রমণ বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের ধারাকে কেবল ত্বরান্বিত করেছে আর তাই তো তীর্থযাত্রীদের ন্যায় ছুটেছে তরুণ যুবক অস্ত্রের সন্ধানে বর্ডার অতিক্রম করতে সক্ষম হলেই ট্রেনিং ক্যাম্পের সন্ধান লাভ সুতরাং চলো বর্ডারে চলো এই স্লোগানের মধ্য দিয়ে দিন রাত ছুটে চলেছে মুক্তিপিপাসু কিশোর তরুণ যুবকেরা মায়ের স্নেহের বাঁধনের চেয়েও তাদের কাছে নিরাপদ মনে হয়েছে অস্ত্রের শিক্ষা তাই সকল স্নেহের বাঁধন ছেড়ে যেতে দেরি হয়নি তেমনি হয়নি অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করতে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো পাকিস্তান সেনাবাহিনী থেকে বিদ্রোহী করা বাঙালি তরুণ ক্যাপ্টেন এই র্যাঙ্কের পদের অফিসার দিয়ে শুরু হয় অনেক ক্ষেত্রে নন কমিশন্ড অফিসার নায়ক এবং হাবিলদারেরাও প্রশংসাজনক উদ্যোগ নিয়ে ট্রেনিং শিবিরগুলোকে অতি কষ্টে দাঁড় করিয়েছে কোনো কোনো ঊর্ধ্বতন মহলের নির্দেশ ব্যতিরেকেই এই দুরহ কাজটি তারা সম্পন্ন করেছে কিছু ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছাড়া আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবির স্থাপনের ব্যাপারে কোনো ধরনের অবদান রাখতে সক্ষম হয়নি এই ট্রেনিং শিবিরগুলোই মূলত মুক্তিযুদ্ধের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেওয়ার ক্ষেত্রে নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্র হিসাবে কাজ করেছে 
এই কৃতিত্বে দাবিদার ওই সকল দেশপ্রেমিক বাঙালি আর্মি অফিসার এবং ব্যক্তিবর্গ যারা সব রকম ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের নিউক্লিয়াস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের খানিকটা ভূমিকা থাকলেও তা আশানুরূপ ছিল না তবে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব চূড়ান্ত ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল এমনকি পশ্চিম বাংলার নিরাপদ এলাকায় ট্রেনিং শিবির গড়ে ওঠার পরও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে ট্রেনিং শিবিরের আশেপাশেও দেখা যায়নি তবে এর ব্যতিক্রম যারা ছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল অত্যন্ত সীমিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এই ব্যর্থতার কারণ হিসেবে অনেকে বলে থাকেন যে বেচারারা বিচ্ছিন্নভাবে যে যেভাবে বেড়েছে বর্ডার অতিক্রম করার ফলে পশ্চিম বাংলায় গিয়ে এক রকম কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের ন্যায় এখানে ওখানে ছোটাছুটি করেছে দীর্ঘদিন তাদের নাকি নিজেদেরই কোনো রূপ অবস্থান ছিল না কি করেই বা যুদ্ধের খবর তারা নেবে কথাগুলোতে বেশ যুক্তি আছে তবে অতটা জোরালো নয় বেনিফিট অব ডাউট বা সন্দেহের সুযোগ নিতে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ যে মোটেও কার্পণ্য করেননি তার ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ পেয়েছি যখন তাদেরকে দেখেছি কলকাতার অভিজাত এলাকার হোটেল রেস্টুরেন্টগুলোতে জমজমাট আড্ডায় তারা ব্যস্ত একাত্তরের সেই গভীর বর্ষণমুখর দিন রাতে কলকাতার অভিজাত রেস্টুরেন্টগুলোতে বসে গরম কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হাঁটুতক কাঁদা জলে ডুবন্ত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলোতে অবস্থানরত হাজার হাজার তরুণের বেদনাহত চেহারাগুলো তারা একবারও দেখেছে কি না তা আজও আমার জানতে ইচ্ছে করে আমার জানতে ইচ্ছে করে কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত নাইট ক্লাবগুলোতে বিয়ার হুইস্কি পানরত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মনমুকুরে একবারও ভেসে উঠেছে কি না সেই গুলিবুদ্ধ কিশোর কাজলের কথা যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত চিৎকার করে ঘোষণা করে গেছে জয় বাংলা আমার জানতে ইচ্ছে করে আরও আরও অনেক কিছু কিন্তু জানতে ইচ্ছে করলে তো আর জানা যায় না ভারতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অনেক কিছু জানতে চেয়েছিলেন স্বনামধন্য সাহিত্যিক এবং চিত্র নির্মাতা কাজী জহির রায়হান তিনি জেনেছিলেন অনেক কিছু চিত্রায়িত করেছিলেন অনেক দুর্লভ দৃশ্য কিন্তু অত সব জানতে বুঝতে গিয়ে তিনি বেজায় অপরাধ করে ফেলেছিলেন স্বাধীনতার উষা লগ্নেই তাকে সেই অনেক কিছু জানার অপরাধেই প্রাণ দিতে হয়েছে বলে অনেকের ধারণা ভারতের মাটিতে অবস্থানকালে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের চুরি দুর্নীতি অবৈধ ব্যবসা যৌন ক্যালেঙ্কারি বিভিন্ন রকম ভোগ বিলাসসহ তাদের বিভিন্ন মুখী অপকর্মের প্রামাণ্য দলিল ছিল বেশ সচিত্র আওয়ামী লীগের অতি সাধের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে কাজী জহির রায়হানের এত বড় অপরাধকে স্বার্থান্বেষী মহল কোন যুক্তিতে ক্ষমা করতে পারে তাই বেঁচে থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী রূপ দেখে যাওয়ার সুযোগ তার হয়নি আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিন নং আসামি স্টুয়ার্ড মুজিবের ক্ষেত্রেও এই ঘটনা ঘটেছিল এই দায়িত্বশীল নিষ্ঠাবান তেজদীপ্ত যুবক স্টুয়ার্ড মুজিব আমার নয় নং সেক্টরের অধীনে এবং পরে আট নং সেক্টরে যুদ্ধ করেছে তার মতো নির্ভেজাল করিতকর্মা দেশপ্রেমী যোদ্ধা সত্যি বিরল প্রচণ্ড সাহস ও বীরত্বের অধিকারী স্টুয়ার্ড মুজিব ছিল শেখ মুজিবের অত্যন্ত প্রিয় এবং অন্ধভক্ত মাদারীপুর থানার অন্তর্গত পালং অধিবাসী মুজিবকে দেখেছি বিদ্যুতের মতোই এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে ছুটোছুটি করতে কি করে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করা যায় ভারতের কোন নেতার সাথে যোগাযোগ করলে মুক্তিযুদ্ধের রসদ লাভ করা সম্ভব কেবল সেই চিন্তা এবং কর্মেই অস্থির দেখেছি মুজিবকে মুজিব ভারতে অবস্থিত আওয়ামী লীগ নেতাদের অনেক কুকীর্তি সম্পর্কে ছিল ওয়াকিবহাল এত বড় স্পর্ধা কি করে সইবে স্বার্থের নেশি মহল তাই স্বাধীনতার মাত্র সপ্তাহখানেকের মধ্যেই ঢাকা নগরীর গুলিস্তান চত্বর থেকে হাইজ্যাক হয়ে যায় স্টুয়ার্ড মুজিব এভাবে হারিয়ে যায় বাংলার আরেকটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ভারতে অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো ছিল নানান কুকর্মে লিপ্ত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের জন্য হুমকি স্বরূপ তাই সচেতনভাবেই তারা ট্রেনিং শিবিরগুলো এড়িয়ে চলত এ সকল ট্রেনিং শিবিরে অবস্থান করত সাধারণ জনগণের সন্তান যাদের ভারতের অন্যত্র কোনো আশ্রয় ছিল না যারা হোটেলে কিংবা আত্মীয় স্বজনের কাছে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে তারা মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরের ধারে কাছেও ভেরেনি অংশগ্রহণ করা তো দূরের ব্যাপার এ ধরনের সুবিধাভোগীদের নিয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম ভাগে ভারতের স্পাই সংস্থার র মেজর জেনারেল উবানের মাধ্যমে মুজিব বাহিনী নামে একটি বিশেষ বাহিনী গঠনে হাত দেয় এই বাহিনীতে ট্রেনিং পরিচালনা করা হয় ভারতের দেরাদুন শহরে 
তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা এবং আরামায়েশের সুব্যবস্থা মুজিব বাহিনী গঠন ছিল বাংলার সাধারণ জনগণের সমন্বয় গড়ে ওঠা মুক্তিযোদ্ধাদের বিকল্প ব্যবস্থা মুজিব বাহিনী যুদ্ধে অংশগ্রহণের পূর্বেই মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়ে যায় তাদের দুর্ভাগ্য বা সৌভাগ্যই বলা চলে যে সাধারণ মানুষের মুক্তিযুদ্ধে তাদের রক্ত ছড়াতে হয়নি তাদের অভিজাত রক্ত সংরক্ষিত করা হয়েছিল স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের রক্ত ঝরানোর লক্ষ্যে অপরদিকে সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলো ছিল বর্ণনাতি দুরাবস্থায় সাধারণত এক হাঁটু কাদা জলে ডোবানো ট্রেনিং শিবিরগুলোতে না ছিল পর্যাপ্ত খাবার না ছিল বসবাস উপযোগী কোনো ব্যবস্থা দিনরাত খেতেও তারা পেট পুরে খেতে পারেনি আতপেটা অবস্থাতেই তাদের দুঃসহ জীবন যাপন করতে হয়েছে সারা দিনে রাতে দুবেলা খিচুড়ি জুটে গেলেই সেই দিনকে সৌভাগ্য মনে করা হতো পরিধানে লুঙ্গি গামছাও ছিল এক ধরনের বিলাস অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে কেবল একটা হাফ প্যান্ট কিংবা লুঙ্গি পরিধান করে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত মৌসুমের নির্বিচার বৃষ্টির ধারা তাদের সামান্যতম বিশ্রাম পর্যন্ত নিতে দিত না হাঁটু কাদা মাটিতে মশার অত্যাচার নির্বিচারে সহ্য করে সারা রাত দাঁড়িয়ে কাটাতে হতো তাদের তবু ট্রেনিং গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের উৎসাহে কখনো ভাটা দেখিনি আমি একটি শিবিরে তিন থেকে চার হাজার মুক্তিযোদ্ধা একসঙ্গে ট্রেনিং গ্রহণ করত প্রত্যেকটি শিবিরই ছিল পরিপূর্ণ কোনো বাধা বিপত্তি কিংবা কোনো অসুবিধাই তাদেরকে অস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেনি অসংখ্য মাসুম কিশোরকেও দেখেছি সহল্লাসে ট্রেনিংয়ে অংশগ্রহণ করতে কোনো দুঃখ কষ্ট যেন তাদের কাছে লজ্জা বা দ্বিধার ব্যাপার ছিল না দুঃখবোধ তারা কেবল তখনই করত যখন তাদের কম বয়স বিবেচনা করে অস্ত্র ট্রেনিং থেকে বিরত রেখে অন্যান্য কাজে নিয়োগ করার চেষ্টা চালানো হতো অস্ত্র শিক্ষা তাদের কাছে ছিল যেন প্রাণের ধন অত্যন্ত গর্বের বস্তু পশ্চিম বাংলার বর্ডার এলাকায় আমার অধীনে পরিচালিত এগারোটি ট্রেনিং শিবিরই ছিল অত্যন্ত জমজমাট আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার চার নম্বর আসামি জনাব সুলতান উদ্দিন আহমেদ একজন দক্ষ নেভাল কমান্ডো শিক্ষক হিসাবে এই সকল ট্রেনিং শিবিরগুলো সরাসরিভাবে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেছেন তার হাড় ভাঙা খাটুনির দৃশ্য চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা কষ্টসাধ্য ইছামতি নদীর তীরে টাকি শহরের বাকুন্দিয়ায় অবস্থিত ছিল বৃহত্তম ট্রেনিং শিবির কোনো কোনো সময় সেখানে পাঁচ থেকে সাত হাজার যুবক একসাথে ট্রেনিং গ্রহণ করত এ সকল শিবির প্রথমে আমার পরিপূর্ণ তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে প্রথমভাগে ভারতীয় বর্ডার ফোর্স বিএসএফ এর মাধ্যমে কিছু কিছু রসদ এবং খাদ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা ছিল পরবর্তীকালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ব্যাটল পজিশন নেওয়ার পরে সেনা ইউনিট থেকে রেশন নিয়মিতভাবে দেয়া হতো কিন্তু সে রেশন ছিল নিতান্তই অপ্রতুল কারণ দিন রাত চব্বিশ ঘন্টায় শত শত নতুন যুবক ট্রেনিংয়ের জন্য হাজির হতো সুতরাং প্রাপ্ত রেশন সবসময় শেয়ার করে চলতে হতো সবাইকে বেসরকারি এবং স্বেচ্ছাসেবক সংস্থাগুলো প্রভূতভাবে সাহায্য করেছে বলে হাজার হাজার যুবক অনাহারজনিত কারণে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে মানবতাবাদী ওই সকল স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর অবদান অতুলনীয় এবং আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় স্বাধীনতা সতেরো বছর পরে আমার এখনও অতি স্পষ্টভাবে মনে আছে পশ্চিম বাংলার হামরা অঞ্চল প্রধান শ্রী পি কে রায়ের কথা যিনি অকাতরে প্রচুর খাদ্য তাবু এবং নগদ অর্থসহ বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করেছেন মুক্তিযুদ্ধে এক সময়ে এই বাংলার ফরিদপুরবাসী পি কে রায়ের চোখে দেখেছি মমতাপূর্ণ অনুভূতির স্পষ্ট চাপ ছিলেন হাবড়ার অঞ্চলের সেমুয়েল সরকার তিনি প্রাণ ভরা উচ্ছ্বাস আবেগ নিয়ে এক এক সময়ে মুক্তিযোদ্ধাদের দুরবস্থা দেখে কেঁদে দিতেন ট্রাক বোঝাই করে খাদ্যদ্রব্য তাবু টার্পলিং নিয়ে হাজির হতেন মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে ছিলেন দক্ষিণ ভারতের মিস্টার মনুভাই বিমানী চার্চিলের মতো একখানা দেহ টেনেও তিনি মুক্তিযুদ্ধের শিবিরে শিবিরে ছায়ার মতো ঘুরে বেড়াতেন সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য আরও দেখেছি ডাক্তার ত্রিগুণা সেনকে অরুণ আসফ আলীকে ব্যারিস্টার জে পি মিটারকে এবং শিশির বোসসহ আরও অনেক খ্যাতনামা ভারতীয় সন্তানদের যারা পাগলের মতো ছুটে ফিরতেন মুক্তিযুদ্ধের এক শিবির থেকে অপর শিবিরে তাদের চোখে মুখে আমি যে অব্যক্ত বেদনা এবং উদ্বেগ প্রত্যক্ষ করেছি তার শতকরা এক ভাগ পরিমাণ বেদনা বা উদ্বেগ আমি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের চেহারায় দেখতে পাইনি 
পশ্চিম বাংলার সিপিএম নেতা শ্রী জ্যোতি বসুর সাথে সাক্ষাৎকারেও আমি তার মধ্যে লক্ষ্য করেছি এক ধরনের গভীর উদ্বেগ কিন্তু সে ধরনের উদ্বেগ সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত ছিল ভারতের নিরাপদ আশ্রয় অবস্থিত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ভোগ্রত চেহারায় নেতৃত্বের এই সীমাহীন দায়িত্বহীনতা এবং সচেতন প্রতারণামূলক আচরণ মুক্তিযোদ্ধাদের ভোগান্তি অনেক গুণ বৃদ্ধি করেছে তারা সচেতনভাবেই যেমন এড়িয়ে চলেছেন মুক্তিযুদ্ধ শিবিরগুলো তেমনিভাবেই এড়িয়ে চলেছেন শরণার্থী শিবিরগুলো তবে মুক্তিযোদ্ধা এবং শরণার্থীদের নামে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারতের বিভিন্ন সম্পদশালী ব্যক্তি গোষ্ঠী এবং সংস্থাসমূহ থেকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ সম্পদ মালামাল সংগ্রহ করেছেন এ কথা সকলের জানা কিন্তু সংগ্রহিত সাহায্যের যৎকিঞ্চিৎ ব্যতীত আর কিছুই পৌঁছায়নি মুক্তিযোদ্ধা কিংবা শরণার্থী শিবিরে সে সংগ্রহিত অর্থে ভারতের বিভিন্ন ব্যাংকে আওয়ামী লীগ নেতাদের নামে বেনামে মোটা অঙ্ক যে জমা হয়েছিল তার ইতিহাস ভারতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের মোটেও অজানা নয় যুদ্ধরত অবস্থায় দেশ ও জাতিকে ধ্বংসের মুখোমুখি হতে দেখেও যারা ভারতের মাটিতে ভাগ্যোন্নয়নে মত্ত ছিলেন তারাই যখন আবার মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবি করেন তখন ইতিহাস হয়তো বা মুচকি হেসে প্রচণ্ড কৌতুক বোধ করে বলে আমার বিশ্বাস শরণার্থী শিবির থেকে অসহায় হিন্দু মেয়েদের কলকাতা শহরে চাকরি দেওয়ার নাম করে সেই সকল আশ্রয়হীনা যুবতীকে যারা কলকাতার বিভিন্ন হোটেলে এনে যৌন তৃষ্ণা মেটাতে বিবেক দংশন বোধ করেননি তারা বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের নেতা হবেন না তো আর কে হবে হানাদার পাক বাহিনীর সুযোগ উত্তরসরিত একমাত্র তারাই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ভারত কিন্তু সত্যি সত্যি বিশ্বস্ত বন্ধু তা না হলে আওয়ামী লীগ নেতাদের এত কুকর্মের ক্ষতি আন দোষ ত্রুটি আয়েশের খবর জেনেও আজ পর্যন্ত সামান্যতম প্রকাশ তারা করেনি বরং সাধ্যমতো গোপন রেখে যাচ্ছে এটা একেবারে কম কথা নয় হাদিস মতে অপরের দোষ ত্রুটি নাকি প্রকাশ্যে বলতে নেই ভারত বন্ধু হিসাবে হাদিসটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছে ভারতে মুক্তিযুদ্ধে ট্রেনিং শিবির চলাকালীন এ অবস্থায় এ ধরনের আরও বহু হাদিস ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত আনুগত্যের সাথে মেনে চলেছে বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের এত সব পাপের বোঝা মাথায় নিয়েও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দাবি করতে মোটেও তারা লজ্জা বোধ করছে না লজ্জার বালাই তাদের নেই তাদের বুক ভরা রয়েছে ঈর্ষা ভারতের মাটিতে অবস্থিত ট্রেনিং শিবিরগুলোর কর্তৃত্ব সেক্টর কমান্ডের হাতে ন্যস্ত ছিল বলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের মধ্যে বিরাজ করেছে প্রচণ্ড জ্বালা এবং ঈর্ষা অবশ্য কিছু কিছু এমপি এবং এম এন এ দেড়দেরকে মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরে রাজনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল কিন্তু এ ধরনের দায়িত্ব পালনে অনেকেই উৎসাহ প্রদর্শন করেননি আমার নবম সেক্টরে বাগেরহাটের এম এন এ জনাব শেখ আজিজকে উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হলেও তিনি কলকাতার আরাম আয়েশ পরিত্যাগ করে বর্ডার এলাকায় কখনোই পদধুলি দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি ঠাট বাটের পুরুষ শেখ আজিজ সাহেব মনে প্রাণে হয়তো মন্ত্রিত্বই কামনা করেছিলেন সেক্ষেত্রে বিনে পয়সায় উপদেষ্টাগিরি তার মর্জি মাফিক হয়নি পরবর্তীতে খুলনার সালাউদ্দিন ইউসুফকে ওই একই পদে নিয়োগ করা হলে তিনি অবশ্য সীমান্ত এলাকায় এসে সপরিবারে বসবাস করেন এবং সাধ্যমতো অবদান রাখার চেষ্টা করেছেন সাতক্ষীরার এম এন এ আব্দুল গফুর সাহেব যথেষ্ট শ্রম দিয়েছিলেন এবং নিবেদিত চিত্তে মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য কামনা করেছেন সাতক্ষীরার তরুণ এমপি আসম আলাউদ্দিন বেশ তৎপর ছিলেন সর্বাধিক যার অবদান তিনি ছিলেন বরিশালের জনাব নুরুল ইসলাম মঞ্জুর মুক্তিযুদ্ধের ট্রেনিং শিবিরগুলো গড়ে তুলতে সক্রিয়ভাবে খেটেছেন তিনি আমার সাথে সাতক্ষীরার সীমান্ত অঞ্চল দেব হাটার জনাব শাহজাহান মাস্টার এবং জনাব আতিয়া রহমানের অবদানও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য সকলের সাহায্য সহযোগিতার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা ট্রেনিং শিবিরগুলোতে ট্রেনিং শেষেই বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাটি গঠন করার জন্য দশ জন থেকে তিরিশ জনের দল পাঠিয়ে দেয়া হতো প্রথমে জেলা মহকুমা থানা এবং পরে গ্রামে গ্রামে তাদের ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিল জুলাই থেকে নভেম্বর প্রকৃতপক্ষে এই পাঁচ মাসের মধ্যেই আমার সেক্টর থেকে সর্বমোট তিরিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধা ট্রেনিং সহকারে দেশে সশস্ত্রভাবে প্রবেশ করেছে এবং দেশের অভ্যন্তরে ট্রেনিং শিবির চালু করে মোট এক লক্ষ বিশ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে তারা ট্রেনিং দিয়েছে মহিলা মুক্তিযোদ্ধাদের সংখ্যাও আমার শিবিরে এনে হাত কম ছিল না তাদের বিশেষ দায়িত্বে অভ্যন্তরে পাঠানো হতো তথ্য সংগ্রহ করা ছাড়াও সরাসরি যুদ্ধেও তারা অংশগ্রহণ করেছে 
বাঘেরহাটের এমপি সাহেবের বোন ছাত্রনেত্রী সালেহা বেগম বরিশালের জয়া বিথি সহ অনেকেই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন নভেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং শিবিরগুলোর দায়িত্ব সরাসরি নিতে চেষ্টা করে আমার সেক্টরে ততটা সুবিধা করতে না পারলেও কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অফিসার নিয়োগ করেছিল ট্রেনিং শিবিরের অস্ত্রগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ার নির্দেশ প্রদান করে তারা তখনই শুরু হয় বাঘ বিতণ্ডতা এবং সম্পর্কের অবনতি ঘটতে আরম্ভ করে আমি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অমান্য করেই অধিকাংশ অস্ত্র বারুদ ক্যাপ্টেন জিয়াউদ্দিন নৌ কমান্ডো নূর মোহাম্মদ বাবলু ক্যাপ্টেন শাহজাহান ওমর এবং নৌ কমান্ডার বেগের হাতে তুলে দেই এবং তাদেরকে ভারতীয় ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সজাগ করে দেই ভারত মুক্তিযুদ্ধে সকল অস্ত্র দিয়েছে এ কথা সত্য নয় প্রবাসী বাংলাদেশি সরকারের অর্থেও প্রচুর অস্ত্র ক্রয় করা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের সম্পদ ভারতীয় সেনাবাহিনীর হস্তে সমর্পণ করার কোনো যুক্তি আমাদের কাছে ছিল না আসলে ভারত বাংলাদেশ অভিযান পরিচালনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণের সাথে সাথেই মুক্তিযোদ্ধাদের নিরস্ত্র করতে চেয়েছিল যাতে তাদের অপকর্মের বিরুদ্ধে আমরা কোনো রকম সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম না হই কিন্তু যুদ্ধ বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে কোনো যোদ্ধাই সহজে নিরস্ত্র হতে চায় না ভারতীয় কর্তৃপক্ষের কাছে অস্ত্র তুলে দেব না এই বিদ্রোহের বাণী সেদিন ছিল আমার মুখে ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়েই আমরা তা করেছিলাম ভারতীয় কর্মকর্তাগণ আমার দুঃসাহসকে হয়তো মনে প্রাণে সেদিন ঘৃণা করেছেন এবং আমাকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার হয়তো পরিকল্পনা করে রেখেছেন প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন আহমেদ এবং সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানী সাহেবও আমার সাহসের তারিফ না করে দুর্বল চিত্তে নসিহত করতে ছাড়েননি আমাকে কিন্তু দেশ মাতৃকার মুক্তিযুদ্ধের লড়াকু হিসেবে আমি কারো করুণায় ভর করে বেঁচে থাকার চেয়ে বীরের ন্যায় মৃত্যুবরণ করাকে শ্রেয় মনে করেছিলাম আমি আমার সিদ্ধান্তে অটল থেকে রাতারাতি অধিকাংশ অস্ত্র গোলাবারুদ মটর লঞ্চে ভরে বাংলাদেশের একদম অভ্যন্তরে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হই সেদিন এই দেশ প্রেম দেখানোর জন্য সেই অপরাধেই ভারতের মাটিতেই আমার মৃত্যু হতে পারত কিন্তু একজন ইমানদার মুক্তিযোদ্ধার প্রাণ হরণ করার ক্ষমতা কোনো জবর দখলকারী নেই আল্লাহ ইমানদারদের নিশ্চিত রক্ষক সশস্ত্র যুদ্ধে জাগ্রত বাঙালি জাতিকে ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী প্রথম দিকে স্বাগত জানালেও ধীরে ধীরে তাদের সে উৎসাহে ভাটা পড়ে বাঙালির দুর্দমনীয় জাতীয়তাবাদী চেতনার বিস্ফোরণ তাদের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় বাহ্যিকভাবে মৈত্রীবন্ধন রক্ষা করা গেলেও তাদের অন্তরে ছিল ষড়যন্ত্র আর সন্দেহ পূর্ব বাংলার বাঙালিদের জাগরণে পশ্চিম বাংলার বাঙালিরাও বিদ্রোহী উঠতে পারে এই সন্দেহে এই ভীতির কারণেই ভারতীয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত মুক্তিযুদ্ধ অবসানের ফর্মুলা সন্ধানে বেতি ব্যস্ত ছিল তাদের এই মহান দায়িত্ব পালনে সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে ভারত অবস্থানরত আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যেভাবে গণমানুষের ঢল বর্ডার অতিক্রম করেছিল তাতে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়বে এ আশঙ্কায় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী উভয়ই সমানভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল কারণ মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘস্থায়িত্ব উভয়ের স্বার্থের বিপক্ষে যেতে পারে বলে তারা অনুমান করেছিল যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগও মুক্তিযুদ্ধের ওপর তাদের পদ্দারি হারিয়ে ফেলবে এই আশঙ্কা রয়েছে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়ে পড়লে তাদের মনে আরও যে ভয়টি দানা বেঁধেছিল তা হল মুক্তিযুদ্ধের ওপর যুদ্ধরত বাঙালি সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব এবং নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাওয়ার ভয় এক্ষেত্রেও যুদ্ধ বিমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব হারানোর ভয়ে প্রতিনিয়ত ভারতীয় শাসক গোষ্ঠীর কাছে অনুনয় বিনয় জানাত মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে সরাসরি নেতৃত্ব প্রদানের জন্যে মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই যে ভারতীয় সেনাবাহিনী কৌশলের সাথে পেছনে থেকে নেতৃত্ব প্রদান করে আসছিল এ সত্য যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কোনো মুক্তিযোদ্ধার কাছে গোপন ছিল না ভারতীয় বর্ডার ফোর্স বিএসএফকে সামনে সারিতে নিয়োজিত রেখে সেনাবাহিনী পেছন থেকে সব রকম লজিস্টিক সাহায্য প্রদান করা সর্বরকম তথ্য সংগ্রহ করা এবং সামগ্রিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে ব্যস্ত ছিল বস্তুতপক্ষে একাত্তরের অগাস্ট মাস থেকেই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ভারত বর্ডারের সকল অঞ্চলে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিল 
এই দীর্ঘ চার মাস ধরেই বর্ডার অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যদের বিন্যাস পুনর্বিন্যাস এবং রণকৌশলগত দিক নিয়ে ব্যাপক তৎপরতা অব্যাহত ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপ ঘটেনি বলে যাদের ধারণা তারা ভারতীয় সেনাবাহিনীর রণকৌশল এবং যুদ্ধ তৎপরতা সম্পর্কে মোটেও অবগত নয় মুক্তিযোদ্ধাদের ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষ এক ধরনের রেকি ফোর্স হিসাবে গণ্য করেছে এর অধিক নয় কিন্তু বাংলাদেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাটির সম্প্রসারণ এবং ট্রেনিং প্রাপ্ত গেরিলাদের সশস্ত্র তৎপরতা ভারতীয় সেনা কর্তৃপক্ষের মনে যেমন ভীতির সঞ্চার করে ঠিক তেমনি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছেও তা ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা ঘাটিগুলোতে যুদ্ধরত গেরিলা বাহিনীর আনুগত্য ক্ষমতালোভী আওয়ামী লীগের পক্ষে দীর্ঘদিন নাও থাকতে পারে সেই সন্দেহ এবং ভয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অনতিবিলম্বে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতার মসনাদে বসানোর জন্য বেহায়াপনার সাথে তারা ধারণা দিতে থাকে আওয়ামী লীগের এহেন আচরণ ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের জন্য সোনায় সোহাগা হিসেবে বিবেচিত হয় কারণ ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল চক্র নিজেরাই দীর্ঘদিন থেকে বাংলাদেশে এক ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করার পরিকল্পনায় মশগুল ছিল দুর্বল আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের অসহায় আত্মসমর্পণই ভারতীয় চক্রকে তাদের দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় অপরদিকে উনিশশো সালের তেসরা ডিসেম্বর পাকিস্তান কর্তৃক ভারতীয় পশ্চিম সীমান্তে আকস্মিক যুদ্ধ ঘোষণায়ও ভারতকে বাংলাদেশ অভিযানে সরাসরি অনুপ্রাণিত করে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে বাঙালিদের সুখ শান্তির জন্য স্বাধীনতা এনে দেবে এ ধরনের ধারণা যারা পোষণ করেন তারা হয় ভারতের কঠোর সমর্থক না হয় তারা ভারতের কৃপা ভিক্ষাকারীদের মধ্যে অন্যতম তবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সাধারণ সদস্য এবং নিম্নপদে অফিসারদের বিস্ময়কর মানবতা এবং ভাতৃত্ববোধ পরিলক্ষিত হয়েছে তাদের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে তাদের সকল কর্মতৎপরতাই যে নিছক হীন স্বার্থভিত্তিক ছিল তা নয় অসংখ্য ক্ষেত্রেই তারা অতুলনীয় মানবতাবোধের প্রমাণ রেখেছেন যুদ্ধরত অবস্থায় প্রচণ্ডভাবে ব্যস্ত থাকা সত্ত্বেও আমার দৃষ্টি তাদের সেই মানবতাবোধের স্বাক্ষর এড়িয়ে যায়নি এ কথা স্মরণীয় যে একটি দেশের সাধারণ জনগণের মানবতাবোধের সাথে সে দেশের শাসক চক্রের মূল্যবোধের কোনো সম্পর্ক বা সঙ্গতি নাও থাকতে পারে ভারত ঠিক তেমনি একটি নমুনা ভারত আপাত দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যে ধরনের উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা তো সেভাবে নাগাল্যান্ড মিজোরাম গুরখাল্যান্ড এবং পাঞ্জাবে শিখদের খালিস্থান স্বাধীন করার যুদ্ধে তেমন উদ্যোগ নিচ্ছে না সে সকল ক্ষেত্রে তো বরং উল্টোটাই সঠিক নাগা মিজোরাম গুরখা এবং শিখদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সমর্থন নেই কেন সমর্থনের পরিবর্তে সেখানে ভারতীয় শাসক চক্র শ্বেত সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে কেন যে শাসক চক্র নিজের দেশের জনগণের স্বাধীনতা কামনা করে না তারা কি করে পূর্ব বাংলায় বসবাসকারী বাঙালিদের স্বাধীনতা কামনা করতে পারে এটা কি তাদের উদারতা নাকি তাদের নির্যাতনমূলক শাসন কাঠামো সম্প্রসারণ করারই উদগ্র বাসনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর অভিযানকে উপরিউক্ত আঙ্গিকেই বিচার করতে হবে উনিশশো একাত্তর সনের দোসরা ডিসেম্বর থেকে ষোলো সতেরোই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি হস্তক্ষেপ করে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধেও আনুষ্ঠানিকভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত হয় এই দিনগুলোতে মুক্তিযোদ্ধারাই সম্মুখের সারিতে যুদ্ধ করেছেন অকাতরে শহীদ হয়েছেন পঙ্গু এবং আহত হয়েছেন ভারতীয় সেনাবাহিনী পেছনে পেছনেই অগ্রসর হয়েছে তবেই চোদ্দ দিনের যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীরও আনুমানিক বারো থেকে চোদ্দ হাজার সদস্য প্রাণ হারিয়েছে তাদের এই প্রাণ হারানো সার্থক হয়েছে কি কার স্বার্থে চোদ্দ হাজার ভারতীয় সৈন্য প্রাণ বিসর্জন দিল বাংলাদেশের স্বার্থে না একটি মার্সিনারি আর্মির সদস্যদের কোনো স্বার্থ নেই থাকতে পারে না তারা কেবল প্রাণ দেয় স্বার্থান্বেষি মহলের নির্দেশে কোনো প্রাণের টানে নয় জীবন তাদের কাছে প্রিয় কিন্তু তবু তা তুচ্ছ যেহেতু তারা বেতনভুক্ত কর্মচারী বেতনভুক্তদের কোনো আপন ইচ্ছে নেই তারা কেবল প্রভুর ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটাতে বাধ্য 
ভারতীয় সেনাবাহিনীর সাধারণ সদস্য সহ নিম্ন পদধারীরা ভারতীয় প্রতিক্রিয়াশীল শাসক চক্রেরই সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ঘটিয়েছিল কেবল বাংলাদেশের কোনো খালে কোনো বিলে ভারতীয় বাহিনীর কোনো সদস্যের লাশ ভেসে গেছে সেই ইতিহাস কেউ কোনোদিন লিখবে না তবে ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সনে ভারতীয় সেনাপতি জেনারেল অরোরার কাছে পাকিস্তানি সেনাপতি জেনারেল নিয়াজি যে আত্মসমর্পণ করেছে সেই ইতিহাস চিরযুগেই অম্লায়ন হয়ে থাকবে বেতনভুক্তদের ইতিহাস লেখা হয় না তারা ইতিহাস নয় তারা ইতিহাসের খোরাক মাত্র ঐতিহাসিক ১৬ ডিসেম্বর উনিশশো সন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের আনুষ্ঠানিক অবসানের দিন হানাদার পাকিস্তানি বাহিনী ভারতের পূর্ব অঞ্চলীয় কমান্ডার অধিনায়ক জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার কাছে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে যে যুদ্ধ বাঙালি সশস্ত্র গণবিস্ফোরণ এবং মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে শুরু হয় তার শেষ হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে হানাদার পাকিস্তানি বাহিনীর অধিনায়কের আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে হিসেব মিলছে না কেন হিসেবের এই গরমিলের জন্য দায়ী কে বা কারা যারা মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেছিল যুদ্ধ শেষে পরাজিত শত্রুপক্ষই সেই মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল না কেন পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে কোনো মুক্তিযুদ্ধ হয়নি মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী এবং মুক্তিকামী বাঙালি জনসাধারণের মধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের হেতুটি দেখা দিল কেন কোন উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক কর্নেল ওসমানির কাছে পাকিস্তানের পরাজিত জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণ করলেন না কেন আত্মসমর্পণের সময় কর্নেল ওসমানি অনুপস্থিত ছিলেন আত্মসমর্পণের বেশ কয়েকদিন পর কর্নেল ওসমানি ঢাকা এলেন কেন এ সময়কাল তিনি কোথায় ক্ষেপণ করেছেন তিনি কি তাহলে সত্যি কলকাতায় বন্দি ছিলেন আজও বাংলাদেশের জনমনে নানান প্রশ্নের ভিড় জমেছে এসব প্রশ্নের উত্তর দেশবাসী আওয়ামী লীগের কাছে প্রত্যাশা করেছে কিন্তু আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এবং ভারতে অবস্থানরত প্রবাসী আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এ সকল প্রশ্নের জবাব দেয়ার আজ পর্যন্ত কোনো তাগিদি বোধ করেনি তাছাড়া আত্মসমর্পণের প্রায় এক সপ্তাহ পরে প্রবাসী আওয়ামী লীগ সরকার বাংলাদেশে ফিরে এসে বিনা প্রশ্নে গদিতে বসেন মুক্তিযুদ্ধে সর্বাধিনায়ক ঐতিহাসিক আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে কেন অনুপস্থিত ছিলেন সে সত্যটি উদ্ঘাটন করার জন্য আজ পর্যন্ত কোনো তদন্ত কমিটি গঠন করা হলো না অথচ মুক্তিযুদ্ধের এই অসহায় মহানায়ক কর্নেল ওসমানির কতই না প্রশংসা কেন এই মিছেমিছি প্রশংসা এর অন্তরালের আসল রহস্য কি ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়কের কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে ১৬ ডিসেম্বর যাকে আমরা বিজয় দিবস হিসাবে অভিহিত করি সেই দিন থেকেই বাঙালির মুক্তিযুদ্ধকে সরাসরি অস্বীকার করা হয়েছে ১৬ ডিসেম্বর মুক্তিযোদ্ধাদের বিজয় দিবসের পরিবর্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয় দিবস হিসাবে ইতিহাসে আনুষ্ঠানিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এই ষড়যন্ত্রের পেছনে আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামকে অস্বীকার করা এবং পাক ভারত যুদ্ধে পূর্বাঞ্চলের রণাঙ্গনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিজয় ঘোষণা করা এই বিজয়ে বাংলাদেশের মুক্তি পিপাসু জনগণ এবং মুক্তিযোদ্ধারা ছিল নীরব দর্শক আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ছিল বিনয়ী তাবেদার এবং কর্নেল ওসমানি ছিলেন অসহায় বন্দি এ যেন ছিল ভারতে বাংলাদেশের বিজয় এবং আওয়ামী লীগ সরকার এই নববিজিত ভারত ভূমির যোগ্য লিজ গ্রহণকারী সত্তা যেমন সত্তা তেমনই তার শর্ত আর যায় কোথায় এতে গেল ১৬ ডিসেম্বর সম্পর্কে কিছু কথা অনুরূপভাবে সতেরোই ডিসেম্বর তারিখে খুলনার সার্কিট হাউস ময়দানেও পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণ পর্ব অনুষ্ঠিত হয় নবম সেক্টরের অধিপতি হিসেবে আমি সেখানে উপস্থিত থাকলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ আমাকে এক রকম জোর করেই পেছনে শাড়িতে ঠেলে দেয় বারবার প্রচেষ্টা চালানো সত্ত্বেও আমাকে সামনেই আসতে দেয়া হলো না আমার প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল দানবীর সিংকে দিয়েই সেই আত্মসমর্পণের নেতৃত্ব বজায় রাখা হয় অথচ দানবীর সিংয়ের অধীনস্থ সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে সব সময়ই আমার বাহিনীর অনেক পেছনে অবস্থান করত মুক্তিযোদ্ধাদের দীর্ঘ নটি মাসের অসীম ত্যাগ তিতিক্ষা এবং আত্মহুতির মধ্য দিয়ে রচিত বিজয় পর্ব এভাবেই ভারতীয় শাসক চক্র দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে যায় 
সংগ্রামী লড়াকু বাঙালি জাতি প্রাণ পণ যুদ্ধ করেও যেন বিজয়ী হতে পারল না পারল কেবল অপরের করুণায় বিজয় বোধ দূর থেকে অনুভব করতে বিজয়ে সরাসরি সাত থেকে কেবল বাঙালি জাতি বঞ্চিত হলো না বঞ্চিত হলো প্রকৃত স্বাধীনতা থেকেই সুতরাং সেই বঞ্চনাকারীদের কবল থেকে বঞ্চিতদের ন্যায্য পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে আরও একটি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন এখনো কি রয়ে যায়নি ষোলোই ডিসেম্বর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কাছে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের সূত্র ধরেই যদি বলা যায় তাহলে ষোলোই ডিসেম্বরের পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যাপক লুণ্ঠন প্রক্রিয়া ভারত এবং তার তাবেদার গোষ্ঠীর দৃষ্টিতে তা মোটেও অপরাধযোগ্য ছিল না কারণ বিজিত ভূখণ্ডে বিজয়ী সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পদ লুটতরাজ করাকে আনন্দ উল্লাসেরই স্বতঃস্ফূর্ত বহিপ্রকাশ বলে বিবেচনা করা হয় স্বাধীনতার উষালগ্নে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সম্পদ লুণ্ঠন প্রক্রিয়াকে যারা উপরিউক্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবেচনা করেন তারা প্রকারান্তরে এই সত্যটি স্বীকার করে নিয়েছেন যে বাংলাদেশ ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক একটি বিজিত ভূখণ্ড মাত্র আর যারা ১৬ ডিসেম্বরকে বাঙালির বিজয় দিবস এবং বাংলাদেশকে সত্যিকার অর্থে স্বাধীন সার্বভৌম বলে মনে করেন এবং এ কথাও বলেন যে স্বাধীনতার পরে বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনী কোনো সম্পদ লুটতরাজ করেনি তারা যে বন্ধু ভারতের কোনো দোষ ত্রুটি অনুসন্ধান করতে রাজি নয় এ কথা বলার আর অপেক্ষা রাখে না কিন্তু যারা দেশপ্রেম সমৃদ্ধ মুক্তিযোদ্ধা সত্যান্বেষী এবং মুক্তি পিপাসু তারা নিজেদের ভূখণ্ডকে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়েই স্বাধীন করেছে বলে বিশ্বাস করে তারা বাংলাদেশকে ভারতের বিজিত ভূখণ্ড বলে কখনোই মনে করে না তারা মনে করে ভারতের সম্প্রসারণবাদী প্রতিক্রিয়াশীল শাসক গোষ্ঠী মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্বে সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের ভয়ে ভীত হয়েই বাঙালি স্বাধীনতা গৌরবকে জবর দখলের মধ্য দিয়ে নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করেছে মাত্র উপরিউক্ত ধ্যান ধারণায় পুষ্ট দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ১৬ ডিসেম্বরের পরে মিত্র বাহিনী হিসাবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন সৈন্যদের স্বতঃস্ফূর্ত উল্লাসের বহিপ্রকাশ স্বরূপ নয় সে লুণ্ঠনের চেহারা ছিল বিভৎস বেপরোয়া সে লুণ্ঠন একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক কর্মতৎপরতা মুক্তিযুদ্ধের নবম সেক্টরের অধিপতি হিসেবে আমি সেই মোটিভেটেড লুণ্ঠনের তীব্র বিরোধিতা করেছি সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছি লিখিতভাবেও এই লুণ্ঠনের প্রতিবাদ জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ কর্নেল ওসমানি এবং ভারতীয় পূর্ব অঞ্চলের সর্বাধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল অরোরার কাছে চিঠি পাঠিয়েছি তাজউদ্দিন সাহেবের পাবলিক রিলেশন অফিসার জনাব তারিকি আমার সেই চিঠি বহন করে কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন সতেরোই ডিসেম্বর রাতেই সেই বিশেষ চিঠিখানা পাঠানো হয়েছিল খুলনা শহরে লুটপাটের যে তাণ্ডব নৃত্য চলেছে তা তখন কে না দেখেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই লুটপাটের খবর চারিদিক থেকে আসা শুরু করে পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত কয়েক হাজার সামরিক বেসামরিক গাড়ি অস্ত্র গোলাবারুদ সহ আরও অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল প্রাইভেট কার পর্যন্ত রক্ষা পায়নি তখন কেবল আমি খুলনা শহরের প্রাইভেট গাড়িগুলো রিকুইজিশন করে খুলনা সার্কিট হাউস ময়দানে জড়ো করার চেষ্টা করি এর পূর্বে যেখানে যে গাড়ি পেয়েছে সেটাকেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে সীমান্তের ওপারে যশোর সেনানিবাসে প্রতিটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করেছে বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি রেহাই পায়নি নিরীহ পথচারীরাও কথিত মিত্রবাহিনীর এই ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল বাংলাদেশের প্রবেশের সাথে সাথেই যাদের শ্রী এমন তারা যদি বাংলাদেশ ত্যাগ না করে বাংলাদেশের মাটিতেই অবস্থান করতে থাকে তাহলে কি দশা হবে এই দেশ ও জাতির একটি রক্তক্ষয় মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে এ কোন ধরনের স্বাধীনতা অর্জন আমরা করলাম এ ধরনের নানান প্রশ্ন দেখা দিল জনমনে আমি জনগণ থেকে যেহেতু মোটেই বিচ্ছিন্ন ছিলাম না সুতরাং ভারতীয় সেনাবাহিনীর আচরণে আমি বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠিনি বরং তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করার পর্যায়ে চলে গেলাম 
খুলনা নিউজ প্রিন্ট মিলের রেস্ট হাউসে অবস্থানরত আমার প্রতিপক্ষ ভারতীয় সেনাবাহিনীর অধিনায়ক মেজর জেনারেল দানবীর সিংকে আমি সতর্ক করে দিয়ে বললাম দেখা মাত্র গুলি করার হুকুম দিয়ে দিয়েছি আমি ভারতীয় সেনাবাহিনীকে লুটতরাজ করা হতে বিরত রাখুন আপনি মেজর দানবীর আমার হুঁশিয়ার বাণী খুবই হালকাভাবে গ্রহণ করে এমন ভাব দেখালেন যেন আমি তারই অধীনস্থ একজন প্রজা মাত্র তারপরের ইতিহাস খুব দ্রুত ঘটে গেছে খুলনার বিভিন্ন জায়গায় যশোরের বর্ডারে সাতক্ষীরা ভোমরা বর্ডারে ভারতীয় লুটেরা বাহিনীর সঙ্গে বেশ কিছু বাদানুবাদ এবং সংঘর্ষ হয়েছে ভারতীয় বাহিনীর এ ধরনের আচরণ সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়ার জন্য আমি একুশে ডিসেম্বর তারিখে রাত্রে স্টিমার যোগে বরিশাল যাওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করি খুলনা পরিত্যাগ করতে হলে নাকি ভারতীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডারের হুকুম নিতে হবে এ কথা শোনার পরে ভারতের আসল মতলবখানা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠল আমি সেক্টর কমান্ডার হিসাবে ভারতীয় নির্দেশ মেনে চলতে মোটেও বাধ্য ছিলাম না পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বুহ ভেঙে দেশ মুক্ত করলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্দেশ মেনে চলার জন্য একটি জাতির ভাবাবেগ অনুধাবন করতে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ কেবল চরমভাবে ব্যর্থ হয়নি বরং অনুধাবন করার সামান্যতম ধৈর্য তারা প্রদর্শন করেনি অন্য কথায় তারা কোনো কিছুই তোয়াক্কা করেনি সংগ্রামী বাংলাদেশ নয় ভারত যেন একটা মগের মূল্যুক জয় করেছে বলে মনে হলো আমার কাছে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বাধা নিষেধের উপেক্ষা করেই আমি দলবল সহ ইনভেস্টিগেশন জাহাজটিতে চড়ে বিশে ডিসেম্বর বরিশাল অভিমুখে রওনা হই বরিশাল পিরোজপুর ভোলা পটুয়াখালী ইত্যাদি জায়গাগুলোতে জনসভার আয়োজন করা হয় এবং জনগণকে ভারতীয় বাহিনীর আচরণ সম্পর্কে সচেতন করে দেয় আমি আওয়ামী লীগের যৌথ আয়োজনের সে সভাগুলো অনুষ্ঠিত হয় ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল অবিলম্বে মুক্তিযোদ্ধাদের তারা নিরস্ত করবে এবং সকল অস্ত্র জমা করে সীমান্তের ওপারে নিয়ে যাওয়া হবে ভারতীয় বাহিনীর এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধেও আমি জনসভাগুলোতে সোচ্চার হয়ে উঠলাম আমার পরিষ্কার নির্দেশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি স্বাধীন বাংলাদেশ স্থপতি জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত না করা পর্যন্ত বাঙালি জনগণের মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকবে শেখ মুজিবের হস্তেই কেবল মুক্তিযোদ্ধারা তাদের অস্ত্র সমর্পণ করে দেবে আমার এই মহান আহ্বান এবং নির্দেশ মুক্তিযোদ্ধা এবং জনগণের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনার জন্ম দেয় বাংলাদেশে অবস্থিত ভারতীয় গোয়েন্দা বাহিনী এবং কঠোর ভারত সমর্থক গোষ্ঠী আমার চেতনা এবং অনুভূতির তাৎপর্য সঠিকভাবে সেদিন বুঝতে তো সক্ষম হয়নি বরং তারা ভুল বুঝেছে এখানে একটি বিষয় সকলেরই পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন এবং তা হচ্ছে স্বাধীনতার সেই উষা লগ্নে বিধ্বস্ত বাংলাদেশের সম্পদ রক্ষা করার যে আগ্রহ এবং বাসনা আমরা প্রদর্শন করেছি তা ছিল আমাদের জাতীয় সম্পদকে রক্ষা করার স্বার্থে কেবল ভারত বিরোধী হয়ে ওঠার জন্য নয় জাতীয় সম্পদ রক্ষার চেষ্টা কেবল নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমেরই লক্ষ্য কারো বিরুদ্ধে শত্রুতা সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র মোটেও সেটি নয় বন্ধু ভারত এখানে হিসাবে ভুল করেছে আর তাই দেশপ্রেমের পুরস্কার হিসেবে আমাকে যশোর থেকে অ্যাম্বুশ করে অর্থাৎ গোপনে উৎপেদে থেকে ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সশস্ত্র উদ্যোগে গ্রেফতার করে আমাকে আমার সাধে স্বাধীন বাংলাদেশে আমি হলাম প্রথম রাজবন্দী একুশে ডিসেম্বর বেলা সাড়ে দশটায় আক্রমণকারী বাহিনীর হাতে বন্দি হয়ে বাংলাদেশ স্বাধীনতার আসন রূপের প্রথম দৃশ্যটি আমি দেখলাম ভারতীয় সেনাবাহিনীর মদদে বাংলাদেশ স্বাধীন করার অর্থ এবং তাৎপর্য বুঝে উঠতে আমার তখনও আর এক মিনিট বিলম্ব হয়নি উনিশশো সালের সেই একত্রিশে ডিসেম্বর রাত বারোটা এক মিনিটের কথা আমি কোনো দিনই ভুলতে পারবো না যশোর সেনা ছাউনির অফিসার কোয়ার্টারের একটি নির্জন বাড়িতে আমাকে সকাল এগারোটায় বন্দি করা হয় বাড়ি না যেন একটা হানা বাড়ি ঘুটঘুটে অন্ধকার আশেপাশে বেশ কিছু নরকঙ্কাল পড়ে আছে ঘরের ভেতর মানুষের রক্তের দাগ কোনো ধর্ষিতা বনের এলোমেলো ছেঁড়া চুল বাইরে কাক শকুন শিয়াল একযোগে তারা ব্যস্ত ভেতরে মশারা কামান দাগিয়ে আছে বাথরুমে পানি নেই ডিসেম্বরের ভিজে শীত বাইরে সেন্ট্রের বুটের কটমট আওয়াজ সারাদিন গেল কোনো খাওয়া বা খাবার পর্যন্ত আমি পেলাম না পাঁচ রুম বিশিষ্ট বাড়িটির রুমে রুমে যেন কান্না আর হাহাকার সন্ধ্যা হতেই প্যাচার গোঙানি শুরু হয় বাড়ির একটু রুমেও লাইট নেই 
একটা খাটের উপর একটা আঁতছেরা কম্বল এবং তখন সেটাই আমার একমাত্র আশ্রয়স্থল কোনো মতো কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে বসে আছি রাত বারোটা এক মিনিটে যশোর সেনা ছাউনি নতুন বছরের উজ্জীবনী গীতিতে মুখর হয়ে উঠল নারী পুরুষের যৌথ কণ্ঠের মন মাতানো সঙ্গীত নাচ হাততালি ঘুঙুরের ঝনঝনানি উল্লাস উন্মাদনা সবই ভেসে আসছিল কর্ণকুহরে আমার মাটিতে প্রথম নববর্ষে আমি অনুপস্থিত এ কথা ভাবতেই আমি কানে আর কিছু শুনতে পেলাম না শুনলাম কেবল একটি ব্যঙ্গাত্মক অট্টহাসি রক্ত দিয়ে এই স্বাধীনতা আনলে তোমরা যার অর্থ দাঁড়ায় কতটা এরকমই রাতের ঘুটঘুটে সেই অন্ধকারে আমি সেদিন কম্বল জড়িয়ে ঘেমে উঠেছিলাম শিহুরে উঠেছিলাম পুনো পুনো স্বাধীনতার সতেরো বছর পরেও আমি নিশ্চিত হতে পারছি না অন্ধকারে আজও আমি একইভাবে শিউরে উঠি আর শুনতে পাই রক্ত দিয়ে আমরা এই স্বাধীনতা এনেছিলাম আওয়ামী লীগের ছয় দফা ভিত্তিক স্বায়ত্তশাসনের দাবির অন্তরালেই স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ লুকায়িত থাকলেও ছয় দফার প্রণেতারা এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব এক জিনিস নয় ছয় দফার অভ্যন্তরে স্বাধীনতা আন্দোলনের সুর ছিল নেহাতি প্রচ্ছন্ন এবং আন্দোলনের ধাপে ধাপে সে লক্ষ্য অর্জিত হওয়ার পরিকল্পনা হয়তো বা ছিল তবে আওয়ামী লীগের ছয় দফাকে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব কখনো স্বাধীনতা আন্দোলন হিসেবে সচেতনভাবে মনে করেনি কিন্তু দেশের সংগ্রামমুখর জনগণ ছয় দফার আন্দোলনকে এক দফার আন্দোলন হিসেবেই যে গণ্য করত এ কথা সত্য জনগণের কাছে সাহিত্যশাসনের দাবিটি স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করার দাবি হিসেবে বিবেচিত হয়েছে পাকিস্তানি শাসক শোষকের কাছেও ছয় দফা মূলত এক দফারই সামিল ছিল এবং সে কারণেই তারা ছয় দফাকে শত্রুর নির্বাচনের পরেও মেনে নিতে চায়নি এটা কিন্তু শাসক গোষ্ঠীর নিছক অনীহাই ছিল না এটা ছিল তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যার সুস্পষ্ট বহিপ্রকাশ ঘটে একাত্তরের সে ভয়াল পঁচিশে মার্চ রাতে মরহুম জননেতা জনাব আব্দুল হামিদ খান ভাসানি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র আগে ভাগেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই পহেলা মার্চ তারিখেই তার পল্টন ময়দানের জনসভায় জনগণের কাছে এক দফা ঘোষণা করেছিলেন সেই জনসভায় বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন কর এই স্লোগানটি প্রাধান্য লাভ করেছিল তাই পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানি পুঁজিবাদী শোষণ থেকে মুক্ত করে বাংলাদেশ হিসেবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তোলার স্বপ্ন সচেতন বাঙালির মধ্যে অবশ্যই সেদিন বিরাজ করেছিল তবে সেই স্বাধীন বাংলাদেশের রূপরেখা কি হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধ্যান ধারণা তাদের মাঝে ছিল না জনাব সিরাজুল আলম খানের নেতৃত্বে পরিচালিত বাংলাদেশ ছাত্রলীগে সচেতন ক্ষুদ্র একটি অংশবিশেষ অর্থাৎ বামপন্থী সংগঠনসমূহের চিন্তা চেতনায় পূর্ব পাকিস্তানকে একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে স্থির করা ছিল সে কথা আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি স্বাধীনতা অর্জনের পরই ওই চেতনাটি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসেবে জাতির ওপর আরোপিত করা হয়েছে যদিও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক সামাজিক শক্তিসমূহ এবং সংগ্রামী জনগণ ওই চেতনা সম্পর্কে মোটেও ওয়াকিবহাল ছিল না তথাকথিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা লালন করার জন্য সক্রিয় উদ্যোগ কিংবা প্রতিক্রিয়া মুক্তিযুদ্ধের সময় ছিল না বলে মুষ্টিমীয় লোকের চেতনাকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হিসাবে পরিচিতি এবং গ্রহণ করানোর সকল প্রয়াস আজ এক নিষ্ফল রূপ ধারণ করেছে সঠিক এবং আদর্শিক চেতনাহীন একাত্তরের যুদ্ধটি প্রকৃত মুক্তিযুদ্ধের রূপ না নিলেও এটি যে নিঃসন্দেহে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধের রূপ ধারণ করেছিল এ বিষয়টি দিবালকের মতো উজ্জ্বল সত্য ছিল জনগণের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার আবেগ অনুভূতি সত্য তাদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সক্রিয়তা স্বতঃস্ফূর্ততা এবং আন্তরিকতা এ সত্যগুলো কোনো অশুভ শক্তির ষড়যন্ত্রের ফলে মোটেই মিথ্যা কিংবা ভুলে রূপান্তরিত হতে পারে না বিদেশি ষড়যন্ত্র সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং সতর্কতা অবলম্বন করার অর্থ এই নয় যে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ ও অনুভূতির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা কিংবা তাকে অস্বীকার করা এই হিসাবে যারাই গরমিল করেছে তারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে তবে তাদের এই ভুলের অর্থ বোধহয় এ দাঁড়ায় না যে তারা বাঙালি জনগণের সার্বিক স্বার্থের বিরুদ্ধে ছিল তারা বাংলাদেশের জনগণের জন্য স্বাধীনতা চেয়েছে কোনো বিদেশি শক্তির হস্তক্ষেপ বেতি রেখেই 
বিশেষ করে বাংলাদেশের ব্যাপারে প্রতিবেশী দেশ ভারতের হস্তক্ষেপ করাকে তারা স্বাধীনতা নয় গোলামেরই এক নতুন রূপ হিসেবে বিবেচনা করত স্বাধীনতা যুদ্ধ বিরোধী বলে যারা পরিচিত পেয়েছে তারা সকলেই কম বেশি ভারত বিরোধী হিসাবে আগে থেকেই অধিক পরিচিত এদের ভারত বিদ্বেষী মনোভাব মৌন কোনো উপাদান নয় ভারত বিভক্তির অনেক পূর্ব থেকেই অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস মুসলিম লীগের মধ্যকার তীব্র দ্বন্দ্বের কারণেই ওই বিদ্বেষের বীজ অঙ্কুরিত হতে থাকে ইতিহাসে দীর্ঘ জটিল পদ বে বে বিদ্বেষের অঙ্কুর মহিরুহে পরিণত হয়েছে এবং আজ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সংঘর্ষের আনুষ্ঠানিক কোনো মহড়া না চললেও উপরিউক্ত সংঘর্ষের ফলে জন্ম নেওয়া ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে তা তীব্রভাবে বিরাজমান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সেই বিদ্বেষেরই একটি নতুন বিস্ফোরণ মাত্র বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শুরু থেকেই ভারতীয় হস্তক্ষেপ বিদ্যমান ছিল এই সন্দেহে ভারত বিদ্বেষী রাজনৈতিক দলগুলো তাই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ না হয়েও যুদ্ধ করেছে তাদের লক্ষ্য ছিল যে কোনো মূল্যে দেশ স্বাধীন করতে হবে যে কোনো মূল্যে অর্জিত স্বাধীনতা যে নিজেদের ভোগের বাইরে চলে যেতে পারে এ ধারণা মুক্তিযোদ্ধাদের ছিল না প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের সাহায্য সহযোগিতা স্বাধীনতার রূপ ও স্বাদ পাল্টে দেয় আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব ও ভারতীয় চক্রের মধ্যকার ষড়যন্ত্র সাধারণ মুক্তিযোদ্ধাদের জানার কথা নয় তারা হানাদার বাহিনীকে অত্যাচার করতে দেখেছে অত্যাচারিত হয়েছে বলেই আত্মরক্ষার্থে রুখে দাঁড়াতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে তারা সামিল হয়েছে তাদেরকে আওয়ামী লীগ নেতারা বুঝিয়েছে আগে দেশ পরে ধর্ম দেশ রক্ষা করতে না পারলে ধর্ম রক্ষা করা যাবে না তাই মুক্তিযুদ্ধের কাছে ধর্ম রক্ষা করার চেয়ে দেশ রক্ষা করার বিষয়টি প্রাধান্য লাভ করে অপরদিকে সাধারণ জনগণ মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের আসল উদ্দেশ্য জানতে সক্ষম হয়নি তাদেরকে বোঝানো হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের নাম করেই ভারতই প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশকে দখল করে নিতে চায় মুক্তিযুদ্ধ ভারতেরই একটি গভীর ষড়যন্ত্র মাত্র ভারত দেশ দখল করে নিলে বাংলাদেশের মাটি থেকে ইসলাম নিশ্চিন্ন হয়ে যাবে ধর্ম যদি না থাকে তাহলে দেশ দিয়ে কি হবে কাফির হয়ে কাফিরদের অধীনে বেঁচে থাকার চেয়ে ইমানের সাথে লড়াই করে মুসলমান হিসাবে শাহাদাত বরণ করা অধিক শ্রেয় সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে রাজাকার আলবাদর এবং আল শামস হিসেবে অংশগ্রহণকারী সাধারণ যোদ্ধারা দেশ স্বাধীন করার তুলনায় ধর্ম রক্ষা করার বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছে তারা এ কথা হয়তো বুঝতে পারত না যে নির্যাতনকারীদের পক্ষে যুদ্ধ করে ইসলাম ধর্ম রক্ষা করা যায় পুঁজিবাদী পাকিস্তানকে টিকিয়ে রেখে প্রগতি শান্তি ও সাম্যের ধর্ম ইসলামকে টিকিয়ে রাখা যাবে না পুঁজিবাদের অধীনে পাকিস্তান টিকে গেলেও পুঁজিবাদের বিশ্ব বাষ্পে ইসলাম বিকৃত ও পঙ্গু রূপ ধারণ করবে মুক্তিযুদ্ধকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের সাধারণ যোদ্ধারা উভয় পক্ষের কায়েমি স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর কুটো প্রপাগান্ডার শিকারে পরিণত হয়েছে এবং এরই মাঝে অসহায়ভাবে বলি শিকার হয়েছে শান্তিপ্রিয় ধর্মভীরু নিরপেক্ষ জনগোষ্ঠী উভয় পক্ষেরই সাধারণ যোদ্ধারা সহজ সরল এবং নির্দোষ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের এবং বিপক্ষের সাধারণ যোদ্ধাদের উপরিউক্ত আলোকেই মুক্তিযুদ্ধের সঠিক মূল্যায়ন করা এবং তার ভিত্তিতে নিজেদের মধ্যকার বিভ্রান্তি দূরভূত করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে দেশ ও জাতির ঐক্য এবং ভারসাম্যপূর্ণ ভবিষ্যৎ রচনা করার স্বার্থেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা আশু প্রয়োজন তবে মুক্তিযুদ্ধকালীন অবস্থায় উভয় পক্ষের যোদ্ধারা যা কিছু করেছে তা করেছে স্ব প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণেই কেবল বাঙালি হয়ে যারা বাঙালির ঘরে আগুন দিয়েছে বাঙালি মা বোনদের উপর পাশবিক নির্যাতনের শরিক হয়েছে অহেতুক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে তারা যে পক্ষরই হোক না কেন মানবিক দিক থেকে তারা নিশ্চয়ই অপরাধী অপরাধীদের কোনো পক্ষ নেই অপরাধীদের অবস্থান যেখানেই হোক না কেন তাদের একমাত্র পরিচয় হচ্ছে তারা অপরাধী অপরাধের বিচার কাম্য এটা নৈতিক সামাজিক মানবিক এবং প্রচলিত আইন প্রশাসনেরই দাবি কোনো অপরাধের বিনা বিচারে ক্ষমা প্রদর্শন একটি ক্ষমাহীন অপরাধ বটে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রকৃত অপরাধীদের বিচারের দাবিতে বাংলাদেশের জনগণ আকুলভাবেই সোচ্চার ছিল কিন্তু আন্তর্জাতিক মুরব্বীদের চাপে দুর্বল শাসক গোষ্ঠী অসহায়ভাবেই নতি স্বীকার করেছে 
তাদের এই নতি স্বীকার করার ফলে প্রকৃত অপরাধীরা হয়তো জীবনে বেঁচে গেছে কিন্তু দেশ ও জাতি রক্তক্ষরণের হাত থেকে মোটেই নিস্তার পায়নি তাই স্বাধীনতার সতেরো বছর পরেও স্বাধীনতা আজও আমাদের কাছে তেত মুক্তিযুদ্ধ আজও বিকৃত এবং বিস্তৃত প্রায় হানাদার বাহিনী যারা দীর্ঘ ন মাস ধরে বাংলাদেশের বুকে অবলীলাক্রমে গণহত্যা চালিয়ে ইতিহাসের পাতায় একটি জঘন্য অধ্যায় সৃষ্টি করল তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিসের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ভারতে সেই সকল হত্যাকারী গণদস্যুদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্তর করা হল না কেন মুক্তিযুদ্ধে মৈত্রী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের প্রতি অতটা দরদি হয়ে ওঠার পেছনের কারণটা কি ছিল রসুনের গোড়া কি একই জায়গায় এ সকল মার্সিনারি আর্মির গোড়াও একই জায়গায় আমেরিকার পেন্টাগনে সুতরাং মুক্তিযুদ্ধ স্বাধীনতা যুদ্ধ পাক ভারত যুদ্ধ ও সকল কিছু না কিছু লৌকিকতা মাত্র সংগ্রাম মুখর জনগণকে বিভ্রান্ত এবং হতাহত করে আন্তর্জাতিক মহল থেকেই বাংলাদেশের গণহত্যাকারী পাকিস্তানি নরপশুদের বিচারের দাবি শোনা যেত না হলে না তেমন কিছুই হয়নি আর কোনো দিন হবেও না যতদিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহল অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাব বলয় থেকে মুক্ত না হয় নির্যাতিত বাঙালিরাই কেবল বিচারের দাবিতে চিৎকার করেছে সে চিৎকার কেউ শোনেনি বাংলাদেশে সংগঠিত ইতিহাসের একটি নারকীয় গণহত্যা বিনা বিচারেই ধামা চাপা পড়ে রইল অপরাধের প্রধান নায়করাই যেখানে বিনা বিচারে মুক্ত হল সেক্ষেত্রে প্রধান নায়কদের স্থানীয় সহযোগীদের বিরুদ্ধে বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার বাংলাদেশের সরকারের থাকেনি সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল কোনো সরকারই মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে বিচারই করতে সক্ষম হবে না তবে মুক্তিযুদ্ধের একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী পক্ষের বিরুদ্ধে ঢালাও অভিযোগ আনার চেষ্টা না করে যাদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তাদের অবশ্যই বিচার হওয়া প্রয়োজন যতদিন পর্যন্ত অপরাধীদের বিচার না হবে ততদিন পর্যন্ত জাতি দুর্ভাগ্যজনক দ্বন্দ্বে ক্ষত বিক্ষত হতে থাকবে এবং এ কারণে বাংলাদেশের মাটিতে পবিত্র ইসলাম ধর্ম বিরোধী প্রপাগান্ডার অবসান হয়তো ঘটবে না স্বাধীনতা বিরোধী প্রায় সকল দল ও গোষ্ঠী যেহেতু ইসলাম ভিত্তিক সেহেতু ইসলামী সমালোচনার বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে এখন অথচ ইসলামে কোনো অপরাধীরই আশ্রয় থাকার কথা নয় ইসলাম অন্যায় অপরাধের বিরোধী এক সক্রিয় জীবন ব্যবস্থা ইসলাম অপরাধমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে ইসলাম শোষণহীন শ্রেণীহীন সাম্যবাদী সমাজ কায়েম করে ইসলাম পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ বর্ণ বৈষম্যবাদ রাজতন্ত্র সহ সকল ধরনের স্বৈর শাসনের ঘোর বিরোধী ইসলাম মুক্তি এবং শান্তির এক বিপ্লবী ঘোষণা স্বাভাবিক কারণেই ইসলাম মুক্তিযুদ্ধ চেতনার পক্ষের শক্তি মানুষের সার্বিক মুক্তির সংগ্রামে ইসলাম প্রতিবন্ধক তো নয় বরং যুগান্তকারী এক সহায়ক শক্তি মূল শক্তি বললেও অতুক্তি হবে না সর্বশক্তিমান আল্লাহকে একমাত্র প্রভু ঘোষণার মধ্য দিয়ে ইসলাম মানুষকে মূলত স্বাধীন করে দিয়েছে এই স্বাধীন মানুষের উপর একমাত্র আল্লাহর প্রভুত্ব ব্যতীত যে কোনো ধরনের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে ইসলাম আপোষীন জিহাদ ঘোষণা করে এমন একটি জীবন দর্শন যা চূড়ান্ত অর্থেই পরিপূর্ণ সেই সম্পর্কে যারা অসহিষ্ণু মনোভাব প্রদর্শন করে তা তারা অজ্ঞতা বসত হয়েই করে বলে আমার বিশ্বাস আর যদি কেউ সজ্ঞানেই ইসলাম বিরোধী প্রচারে লিপ্ত হয় তা তারা করে কায়মি স্বার্থেরই কারণে কেবল কোনো পরামর্শ বা সমালোচনায় তাদেরকে অপপ্রচারের কুৎসিত পথ থেকে বিরত রাখতে সক্ষম হয় না তবে অপপ্রচারকারীদের অধিকাংশই যে হচ্ছেন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তীকালে এই ইসলাম অ্যালার্জি শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটি মানসিক ব্যাধির ন্যায় বিরাজ করছে ইসলামের কথা শোনা মাত্রই তারা বিরক্তি ও ঘৃণা ভরে কতটা তোতা পাখির মতোই কতিপয় শব্দ উচ্চারণ করে বসে যেমন প্রতিক্রিয়াশীল সাম্প্রদায়িক ইত্যাদি বিনা জ্ঞানে কিছু সম্পর্কে মন্তব্য করার স্বভাবটাই যে প্রতিক্রিয়াশীলতার লক্ষণ সে কথা তারা বেমালুম ভুলে যায় কোনো দর্শনকে প্রত্যাখ্যান করতে হলেও যে সেই দর্শন সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক সে কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না এখানে একটি কথা বলে রাখা আবশ্যক যে ইসলামে সাম্রাজ্যবাদের রূপ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক এবং ইসলামে বিপ্লবের রূপ হচ্ছে সাম্যবাদ
বিশ্বে অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রেই আজ ইসলাম সাম্রাজ্যবাদ রূপে বিরাজ করছে একমাত্র ইরানি হচ্ছে ব্যতিক্রম বিপ্লবী গণজাগরণের মধ্য দিয়ে যেমন সাম্রাজ্যবাদকে হটিয়ে দেশ ও জাতিকে মুক্ত করা হয় ঠিক তেমনি আদর্শিক গণ অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ইসলামকেও সাম্রাজ্যবাদ মুক্ত হতে হবে আমাদের মতো মুসলিম প্রধান দেশে ইসলামহীন স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থে গণমানুষের স্বাধীনতা নয় ঠিক তেমনি স্বাধীনতাহীন ইসলামও গণমানুষের ইসলাম নয় তা থেকে যায় দরবারি ইসলাম অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ নির্ভরশীল প্রশাসনে নিয়ন্ত্রিত ইসলাম যে কোনো মূল্যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে যারা তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার ভূত মাথায় বহন করে এনেছে তারা যেমন ভুল করেছে ঠিক তেমনি ভুল করেছে স্বাধীনতার বিপক্ষের শক্তিসমূহ যারা ইসলামকে যে কোনো মূল্যে রক্ষা করতে গিয়ে স্বাধীনতাকেই অস্বীকার করে বসেছে তাই মুসলিম প্রধান বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার প্রকৃত রূপ হতে হবে সাম্রাজ্যবাদ আধিপত্যবাদ বর্ণবৈষম্যবাদ রাজতন্ত্র এবং স্বৈরতন্ত্র মুক্ত ইসলাম ইসলামহীন স্বাধীনতা অথবা সাম্রাজ্যবাদ ও রাজতন্ত্র নির্ভরশীল ইসলাম সহকারে স্বাধীনতা এর কোনোটি বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মুক্তির সহায়ক পথ হবে না ইসলাম ভিন্ন বাংলাদেশে বসবাসরত অন্যান্য ধর্মালম্বী শতকরা দশ ভাগ মানুষও ধর্মভীরু এবং তারা ধর্ম সহকারেই স্বাধীনতা এবং মুক্তির কামনা করে প্রকৃত ইসলামের সাম্যবাদী নীতি এবং ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সাথে বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের কোনো বীরত্ব নেই বরং শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিধান রয়েছে ইসলাম ধর্মে ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতাকে প্রশ্রয় দান ইসলাম কখনোই করে না অন্য ধর্মমতেও সেই রূপ রয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ মানুষের স্বাধীনতা অর্জনের যুদ্ধ ছিল ধর্মযুদ্ধ ছিল না সুতরাং যুদ্ধোত্তরকালে ধর্মের প্রতি উষ্মা কিংবা কটাক্ষ করার কোনো যুক্তি নেই থাকতে পারে না তবু তা রয়েছে কেন বাংলাদেশে এটা বোঝার জন্য আওয়ামী লীগের চার রাষ্ট্রীয় মূল নীতির উৎসের দিকে আমাদের তাকাতে হবে উনিশশো সত্তরের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল ছয় দফার ভিত্তিতে এই ছয় দফার মধ্যে আওয়ামী লীগ গৃহীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির একটিরও উল্লেখ ছিল না তাছাড়া নির্বাচনী ইশতেহারে আওয়ামী লীগ আরও উল্লেখ করেছিল যে তারা ইসলাম ধর্ম বিরোধী কোনো আইন কানুন পাশ করবে না কিন্তু আওয়ামী লীগ উনিশশো সালে জানুয়ারিতে ক্ষমতাসীন হওয়ার সাথে সাথেই ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করে এবং গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ নামে রাষ্ট্রের চার মূল নীতি নির্ধারণ করে যা পরবর্তী বাহাত্তরের রাষ্ট্রীয় সংবিধানেও সন্নিবেশিত করা হয় এই চার নীতির মূল উৎস ছিল কোথায় কেনই বা উক্ত নীতিকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূল নীতি হিসেবে ঘোষণা করা হলো এর প্রশ্নগুলোর জবাব জনগণ আজও পায়নি যে আওয়ামী লীগ সত্তরের নির্বাচনে অঙ্গী কারাবদ্ধ ছিল কুরআন সুন্না পরিপন্থী কোনো আইন পাশ না করার পক্ষে সে আওয়ামী লীগই ভারত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গুটিয়ে নিয়ে সে ক্ষমতায় মসনদে বসার সাথে সাথে অঙ্গীকার ভঙ্গ করল কেন স্বেচ্ছাচারী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধ করেও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব স্বেচ্ছাচার মুক্ত হতে পারল না কেন নিজেরা দেশের জনমতের কোনো রূপ তো আজ্ঞা না করেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতির মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জনগণের উপর জবরদস্তিভাবে চাপিয়ে দিল আওয়ামী লীগ শাসনকালের বিশ্বাসঘাতকতার আনুষ্ঠানিক স্বাক্ষর এখানেই শুরু হয় বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গেলে সত্তরের নির্বাচনের কথায় ফিরে যেতে হয় সত্তরের নির্বাচন ছিল পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় অনুষ্ঠিত একটি নির্বাচন আওয়ামী লীগ নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করেছিল পাকিস্তানের অধীনে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের অধীনে নয় সুতরাং বাহাত্তরের আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংবিধান প্রধান নীতিগত দিক থেকে মোটেই বৈধ ছিল না সমগ্র জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয় অমন একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে জন্ম নেয় নতুন একটি রাষ্ট্র বাংলাদেশ এখানে আর উল্লেখযোগ্য যে সত্তরের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সপক্ষে যারা ভোট প্রদান করেনি তারাও দেশ মাতৃকার মুক্তির লড়াইয়ে শরিক হয়েছিলেন মুক্তিযুদ্ধে শরিক হয়েছেন আওয়ামী লীগ বিরোধী অথবা আওয়ামী লীগ বহির্ভূত বিভিন্ন সামাজিক এবং রাজনৈতিক শক্তিসমূহ 
এই অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় রূপ পরিগ্রহণ করেছিল কিন্তু যুদ্ধোত্তরকালে আওয়ামী লীগ চরম সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং মুক্তিযুদ্ধের জাতীয় রূপকে দলীয় রূপ প্রদানের জন্য বিভিন্ন মুখী ষড়যন্ত্রে আশ্রয় নেয় যার ফলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগ বহির্ভূত সকল শক্তি হতোদ্দম হয়ে পড়ে এবং তারা তাদের নবতর আশা আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়ন করার সুযোগ থেকে প্রায় সম্পূর্ণভাবেই বঞ্চিত হয় যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশে যখন জাতীয় ঐক্যের সর্বাধিক প্রয়োজন ছিল সেই সময়ই আওয়ামী লীগ একলা চলার নীতি অনুসরণ করে চলতে থাকে এসব কারণে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় রাতারাতি ভাটা দেখা দেয় আওয়ামী লীগের যুদ্ধকালীন দুর্নীতি এবং ব্যর্থতা এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের জনগণের উপর স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন জনগণ থেকে আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্ন করার উপসর্গ সৃষ্টি করে বস্তুত সেই ভয়ে ভীত আওয়ামী লীগ উনিশশো এর জনগণের ম্যান্ডেট নেবার চিন্তা থেকে বিরত থাকে অথচ সংবিধান রচনার পূর্বেই জনগণের তরফ থেকে নতুন ম্যান্ডেট লাভ করা ছিল অত্যাবশ্যকীয় অতএব এ কথা নির্দ্বিধায় বলা চলে যে উনিশশো বাহাত্তরে আওয়ামী লীগের এমন কোনো বৈধ অধিকার ছিল না যাতে করে তারা দেশ ও জাতির ওপর একটি মনগড়া সংবিধান আরোপ করতে পারে তবু তারা তা জবরদস্তি করে করেছে দেশের জনগণের চিৎকার প্রতিবাদ কোনো কাজে আসেনি এটা তাদের দুঃসাহস কিংবা ঔধত্ব ছিল না আওয়ামী লীগের আচরণ ছিল অনুগত তল্পিবাহকের প্রভুর আদেশ নির্দেশ পালন করার মতো বাধ্যবাধকতা বা ব্যস্ততা কারণ এ কথা সর্বজন বিদিত যে বাংলাদেশের বাহাত্তরের সংবিধান প্রণেতা হচ্ছেন স্বয়ং দিল্লির শাসক চক্র বাহাত্তরের সংবিধানের উৎস তাই বাংলাদেশের জনগণ নয় সম্প্রসারণবাদী এবং সাম্প্রদায়িক ভারতীয় শাসক চক্রই হচ্ছে এর মূল উৎস এভাবে যুদ্ধোত্তর বিধ্বস্ত বাংলাদেশের কোটি কোটি বহুক্ষ মানুষের জন্য অন্য বস্ত্রের পূর্বেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতি মাথায় চেপে বসে এই চার মূলনীতি আরোপ করার মধ্য দিয়ে দিল্লির কর্তারা তাদের মূল লক্ষ্যই স্থির করে রেখেছেন কেবল কারণ ভারতীয় সংবিধানও চার মূলনীতির ব্যতিক্রম নয় তাই বাংলাদেশের সংবিধানে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ধর্মনিরপেক্ষতা এবং জাতীয়তাবাদ সন্নিবেশিত করার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে মূলত ভারতেরই একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে সূক্ষ্মভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং নীতির গোপন সূত্রে তাদেরকে বেঁধে দেওয়া হয়েছে কারণ এ যুগে তো আর দেশ দখল করে অঙ্গরাজ্যে পরিণত করা হয় না তথাকথিত নীতির জালে পেঁচিয়ে কোনো দেশকে অঙ্গরাজ্য করা হয় শক্তিশালী দেশসমূহ দুর্বল দেশ ও জাতিকে বিভিন্ন চুক্তি এবং শর্তে আবদ্ধ রাখে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সক্রিয় অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যই ছিল বাংলাদেশকে এমন কিছু দাসত্বমূলক চুক্তি এবং শর্তের মধ্যে বন্দী করে রাখা বাহাত্তরের সংবিধান সেই সকল দাসত্বমূলক চুক্তির মধ্যে একটি এবং অন্যতম শর্ত এবার তাহলে দেখা যাক বাহাত্তরের প্রণীত সংবিধানের চার মূলনীতি বাংলাদেশের বাস্তবতার সাথে কতখানি সঙ্গতিপূর্ণ প্রথমে আসা যাক গণতন্ত্রের কথা এখানে সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে পশ্চিমা ধাঁচের এই সংসদীয় গণতন্ত্র বাংলাদেশের বাস্তবতার মুখে কেবল অচলই নয় সৌরতান্ত্রিকও বটে সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদের রাজনৈতিক স্লোগান এই সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদে প্রবর্তিত আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে বহাল তবিয়তে টিকিয়ে রাখার মূল মন্ত্র শোষণ জুলুম ভিত্তিক সমাজ কাঠামি হচ্ছে পুঁজিবাদের ভিত্তি সম্পদের ব্যক্তি মালিকানায় বিশ্বাসী পুঁজিবাদ তার চরিত্রগত শোষণ জুলুম অব্যাহত রাখার স্বার্থে প্রবর্তন করেছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোয় যাতে কেউ কোন রূপ অনিষ্ট সাধন না করতে পারে তার জন্য সংসদীয় গণতন্ত্র একটি মুখ্যম ফাঁদ সৃষ্টি করে রেখেছে সংসদীয় নির্বাচনের কাজই হচ্ছে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে নিউ লিজ অফ লাইফ প্রদান করা অর্থাৎ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমলাতান্ত্রিক নতুন জীবন দান করা এভাবেই সংসদীয় গণতন্ত্র সংসদীয় নির্বাচনের মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ ভিত্তিক শাসন জুলমুখী আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোকে ধারাবাহিকভাবে টিকিয়ে রাখে অন্য কথায় সংসদীয় গণতন্ত্র পুঁজিবাদী শোষণ শাসনের ভেতরই কেবল টিকিয়ে রাখে না উত্তরোত্তর তাকে আরও মজবুত করে তোলে এছাড়াও সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পদশালীদেরকেরই আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধিত্ব অর্জনে সাহায্য করে 
সংসদীয় গণতন্ত্র হচ্ছে বিত্তবানদের গণতন্ত্র বিত্তহীনদের গণতন্ত্র নয় সংসদীয় গণতন্ত্র আইন প্রণয়নকারী সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে বিত্তবান শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের স্বার্থ এবং মর্জিমাফিক নতুন নতুন আইন প্রণয়ন এবং আইন ভঙ্গের বেপরা ক্ষমতার অধিকারী হয় সমগ্র প্রশাসনই বিত্তবানদের অনুগত বলে তাবেদার হয়ে থাকে তাদের এই ধরনের সমাজ কাঠামোতে কোটি কোটি বিত্তহীন শ্রমজীবী মানুষের যেখানে কর্মসংস্থান হয় না তারা খুঁজে পায় না এক মুঠো অন্ন সে সমাজেরই মুষ্টিমীয় বিত্তবানদের কাছে জমে ওঠে সম্পদের পাহাড় এবং দারুণ স্বেচ্ছাচারিতার সাথে তারা বিভিন্ন আরাম আয়েশ ভোগ বিলাস এবং অনুৎপাদক কর্মকাণ্ডে বেসুমার অর্থ সম্পদ অপচয় করে বেড়ায় সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজ্যে এ সকল বিত্তবানদের জন্য আইন থাকে নীরব এবং অন্ধ কারণ আইনের মালিকও থাকে তারাই সংসদীয় গণতন্ত্র যা এমন একটি মনোহরিণী ডাইনি যা মধ্যবিত্ত নিম্নবিত্ত এবং বিত্তহীনদেরকে সংসদের নির্বাচনের রঙিন ফানুস উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল এবং শেয়ার করার জন্য অব্যাহতভাবে প্রলুব্ধ করে বেড়ায় কিন্তু বিত্তহীনেরা আশায় আশায় নিরর্থকভাবে ঘুরতে থাকে কেবল মরুভূমির ক্লান্ত প্রতীকের ন্যায় বিত্তহীনরাও সংসদীয় গণতন্ত্র নামক মরিচিঘাটির পিছে ছুটতেই থাকে গণতন্ত্র বিত্তহীনদের কাছে কখনো ধরা দেয় না কোটি কোটি মানুষকে ভুখা নাঙ্গা এবং অবহেলিত রেখে পুঁজিবাদ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজের মুষ্টিমীয় বিত্তবানদের হাতে যাবতীয় সম্পদ এবং উৎপাদন যন্ত্রের মালিকানা কেন্দ্রীভূত করে এটাই পুঁজিবাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য এবং চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য এমন বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন একটি রাজনৈতিক দর্শনকে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথম স্তম্ভ করার মধ্য দিয়ে জনদরদি দেশদরদি নামে পরিচিত শেখ মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ কিভাবে বাংলাদেশের কোটি কোটি দুস্থ শোষিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেছিলেন পুঁজিবাদী সমাজ কাঠামো বহাল রেখে যারা সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিত নির্যাতিত মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন দেখেন কিংবা ওয়াদা করেন তারা হয় অজ্ঞ না হয় তারা চরম প্রতারক এত গেল আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির প্রথম স্তম্ভ সম্পর্কে কথা এবারে চার মূলনীতির দ্বিতীয় স্তম্ভকে আলোচনায় আনা যায় দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সমাজতন্ত্র সমাজতন্ত্রের বিস্তারিত সংজ্ঞা দেবার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না সমাজতন্ত্র হচ্ছে পুঁজিবাদ বিরোধী এক দর্শন বস্তুবাদ ভিত্তিক সমাজতান্ত্রিক দর্শন পুঁজিবাদের কবর রচনার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে আপসীন লড়াই করার মধ্য দিয়ে সেক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে সেই সব ক্ষেত্রে একই রাষ্ট্রে পুঁজিবাদী দর্শন এবং সমাজতান্ত্রিক দর্শন একই সঙ্গে কি করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত হতে পারে শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের দাপটে বাঘে মহিষে যেমন এক ঘাটে জল খাওয়ার চেষ্টা করেছে ঠিক তেমনি হয়তো পুঁজিবাদ এবং বেচারা সমাজতন্ত্রকে একইভাবে একই ঘাটে জল গেলানোর অপচেষ্টা চলেছিল উপরিউক্ত দুটি দর্শনেরই ভিন্ন ভিন্ন উৎপাদন সম্পর্ক রয়েছে পূর্বেই উল্লেখ করেছি উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তি মালিকানা ভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে পুঁজিবাদ আর উৎপাদন যন্ত্রের সমষ্টিগত কিংবা রাষ্ট্রীয় মালিকানা ভিত্তিক সম্পর্কের অধিকারী হচ্ছে সমাজতন্ত্র প্রথমটি ব্যক্তির হাতে অর্থ সম্পদ কেন্দ্রীভূত করে আর দ্বিতীয়টি সমষ্টির মধ্যে অর্থ সম্পদ বণ্টন করে এবং উৎপাদন যন্ত্রের ব্যক্তি মালিকানার ভিত সম্পূর্ণভাবেই সেটি উপরে ফেলে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী এবং বৈরী সম্পর্কের এই দুটি দর্শনকে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষের জনপ্রিয়তার ডাপটে বাঘে মহিষের মতোই একই ঘাটে জল গেলানো কি আদৌ সম্ভব কিন্তু কেউ যদি তা সম্ভবে পরিণত করার প্রয়াস চালায় তাহলে অবশেষে একই ঘটনার অবতারণা ঘটবে যা মুজিবকে কেন্দ্র করে ঘটেছে পনেরোই অগাস্ট উনিশশো সালে পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক ঠাট্টা তামাশার সম্পর্ক নয় সে সম্পর্ক হচ্ছে রক্তক্ষয়ী আপসীন এক সম্পর্ক একে অপরের নিঃশ্বাসের মতো টিকে থাকার এক সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে একই সঙ্গে পুঁজিবাদ প্রবর্তিত সংসদীয় গণতন্ত্র এবং মার্ক্সবাদ প্রবর্তিত সমাজতন্ত্র এই দুটি বিপরীতমুখী নীতির সংমিশ্রণের মধ্য দিয়ে শেখ মুজিব এবং তার আওয়ামী লীগ তাহলে কি লক্ষ্য অর্জন করতে চেয়েছিল আমার মতে তাদের দুটি প্রধান লক্ষ্য ছিল প্রথমত সংসদীয় গণতন্ত্রের নামে 
রাতারাতি একটি বিত্তবান গোষ্ঠী সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সেই নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে কেন্দ্রীভূত রাখা আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে সংসদীয় গণতন্ত্রের অধীনে কোটি কোটি ভোখা নাগা মানুষ এবং শিক্ষিত ও বেকার যুবক শ্রেণী ক্রমশ লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার কষা খাতে বিদ্রোহী হয়ে উঠে যাতে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার দাবিতে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ধাবিত না হতে পারে সেজন্য কেবল প্রতারণার খাতিরেই রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে সমাজতন্ত্রকে একটি স্তম্ভ হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছিল এটা নিছক আনুষ্ঠানিকতা মাত্র সমাজতন্ত্র জুড়ে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব তাৎক্ষণিক ফায়দা বেশ লুটে নিয়েছে পাকিস্তানি পুঁজিপতি এবং কিছু উঠতি বাঙালি পুঁজিপতির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প কলকারখানাগুলোকে বিনা পরিকল্পনায় রাতারাতি রাষ্ট্রীয়করণ করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ এবং তার অঙ্গ সংগঠনসমূহ মূলত বেপরা লুটতরাজ করার সুবর্ণ একটি সুযোগ লাভ করেছিল রাষ্ট্রীয়করণ করার নামে আওয়ামী লীগ ভাষা ব্যক্তিকরণ ও গোষ্ঠীকরণ করা হয়েছে শিল্প কলকারখানাসমূহের লুটতরাজের প্রতিযোগিতা বর্বর চেঙ্গিস হালাকু খানদেরও হার মানিয়েছে শাসক কর্তৃক নিজ দেশের এবং জাতির সম্পদ বেপরা লুণ্ঠনের দৃশ্য এই জাতি সর্বপ্রথম প্রত্যক্ষ করল এখানে যে বিষয়টি অত্যন্ত বিস্ময়কর তা হচ্ছে পুঁজিবাদী ভারত বাংলাদেশের জনগণের জন্য সমাজতন্ত্র উপহার দেবে এমন একটি দুরাশা আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব করলই বা কি করে আদৌ কি তারা তা করেছে না করলেও ভারত থেকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার গুটিয়ে আনার সময় সমাজতন্ত্রের নামাবলি জড়িয়ে তো তারা এসেছে বাংলাদেশের মসনদেই এবারের তৃতীয় স্তম্ভটির কিছু রহস্য উদ্ঘাটন করা যাক আওয়ামী লীগের চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির তৃতীয় স্তম্ভ হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ গভীর ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি সম্পন্ন বাংলাদেশের জনগণের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ আরোপ করার বিষয়টি মোটেই হালকা করে দেখার অবকাশ নেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত বাংলাদেশের জনগণের গভীর ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ চাপিয়ে দেবার মতো এত বড় একটি ভুল পদক্ষেপ নিতে গেল কেন কোন সাহসে ভারতীয় অনুগত তাবেদার আওয়ামী লীগ সরকারের মাথায় এত বড় ভুলের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে ভারত কি এভাবেই আওয়ামী লীগেরই রাতারাতি ধ্বংস কামনা করেছিল উপরুক্ত প্রশ্নর একটু যদি সঠিক না হয়ে থাকে তাহলে বাংলাদেশের জনগণের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ চাপিয়ে দেবার অন্তরালে ভারতের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল বাংলাদেশের জনগণ কেবল ধর্মপ্রাণী নয় এ মাটি শতকরা নব্বই ভাগেরও অধিক জনগণ পবিত্র ইসলাম ধর্মের অনুসারী সংখ্যাগরিষ্ঠ এই বিশাল জনগোষ্ঠীর কাছে পবিত্র ইসলাম একটি সার্বিক জীবন সত্তা কেবল একটি গতানুগতিক ধর্ম মাত্র নয় ইসলাম ভিত্তিক গড়ে ওঠা এই সার্বিক জীবন সত্তা বোধকে রক্ষা করার জন্য এদেশের এই সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না প্রতিবেশী ভারত এই ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ থাকার কোনো কারণই নেই এত কিছু অবগতির পরও ভারত আজ্ঞাবাহ আওয়ামী লীগকে বাধ্য করেছে ধর্ম নিরপেক্ষতার ধবজা বহন করতে এতে স্পষ্ট জবাব হচ্ছে ভারত মোটেও ভুল করেনি আওয়ামী লীগের উপর ধর্ম নিরপেক্ষতা চাপিয়ে দিয়ে ভারত আওয়ামী লীগের সর্বনাশ কামনা করেনি ভারতের হিসেবে বিন্দু মাত্র ভুল নেই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে ভারতের প্রধান শত্রুকে ভারত চিহ্নিত করতে মোটেও ভুল করেনি দর্শনগতভাবে মার্কস ভিত্তিক সমাজতন্ত্র তাদের শত্রু কিন্তু সে শত্রু তেমন জোরালো নয় সে শত্রু আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়ে শূন্য এবং রাজনৈতিকভাবে উপমহাদেশে দুর্বল ভারতীয় পুঁজিবাদের দাপট এবং ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা এবং নৈতিকতার জোর দিয়ে তারা সমাজতন্ত্র নামক শত্রুটিকে শ্বাসরুদ্ধ করে রাখতে সক্ষম কিন্তু যে শত্রুটির ভয়ে তারা প্রকম্পিত তাকে পুঁজিবাদ কিংবা পৈতলিকতাবাদ ভিত্তিক ঠুঙ্ক আধ্যাত্মিকতার জোরে কোনো ক্রমেই বশ করা যাবে না তৌহিদবাদ ভিত্তিক পবিত্র ইসলামই হচ্ছে ভারতের প্রধানতম ভীতি ইসলামের ঐতিহ্যবাহী নীতি নৈতিকতা ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি মূল্যবোধ এবং আশ্চর্যজনক আধ্যাত্মিকতার সম্মুখে ভারত যে কোনো এক সময় নিরুপায় হতে বাধ্য হবে সে তত্ত্ব ও রহস্য আমরা অনুভব করতে সক্ষম না হলেও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক বাহক ভারতীয় শাসক চক্রে সেটি মোটেও অজানা নয় বিশাল ভারতের বিভিন্ন সংকটের মধ্যে সাংস্কৃতিক সংকট হচ্ছে একটি অন্যতম প্রধান সংকট 
জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত নীতিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রচার করলেও ভারতীয় সমাজ জীবনের বুনটে এখনও হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের অভিশপ্ত বর্ণবৈষম্যের প্রভাব মুক্ত নয় মোটেও হিন্দু ধর্মের এই বর্ণবৈষম্য অথবা জাত ও শ্রেণীভেদের কারণে প্রায়শই ভারতের বুকে যে উদ্গীরণ ঘটে তা আগ্নেয়গিরির লাভার চেয়েও ধ্বংসাত্মক এ ধরনের উদ্গীরণ ভারতীয় জীবনের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ছক তছনছ করে দেয় ভারতে পঁচাত্তর কোটি জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ হিন্দু ধর্মলম্বী হওয়া সত্ত্বেও ভারত হিন্দু ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম ঘোষণা করে না কেন ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ অবলম্বন করতে তারা বাধ্য হয় কেন কারণটা সহজ সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু ধর্মালম্বীদের চাপের মুখে ভারতকে যদি উনিশশো সালে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হতো তাহলে তাতে আপত্তির কিছুই থাকত না কিংবা ভারতে বসবাসরত বিভিন্ন ধর্মালম্বীদের তেমন কিছু বলারও থাকত না সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ তাতে বরং খুশি হতো কিন্তু তা করা হয়নি কেবল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্যে কারণ ভারতের বাইরে হিন্দু বলে কোনো রাষ্ট্র নেই তাই আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বন্ধু হিসেবে সহজে কাউকে নীতিগতভাবে তারা পেত না দ্বিতীয়ত ভারত হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষিত হলে ভারতীয় অভ্যন্তরীণ সাংস্কৃতিক সংকট তীব্রভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকত এবং সে কারণেই ভারত জাতীয়ভাবে থাকত বিধ্বস্ত এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হয়ে পড়ত বন্ধুহীন এই দ্বিমুখী সংকট উত্তরণের লক্ষ্যেই ভারত সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজকে নাখোস করলেও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদকেই রাষ্ট্রীয় নীতি হিসাবে ঘোষণা করতে বাধ্য থেকেছে ভারতীয় শাসকচক্র এ কথা ভালো করেই জানে যে হিন্দু ব্রাহ্মণ্যবাদের জাত শ্রেণীভেদের বিশ্বাসপ কেবল তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ঘোষণার প্রলেপ দিয়ে মুছে ফেলা যাবে না তবু তো বাধ্যত চক্ষু লজ্জা থেকে কিছুটা হলেও নিস্তার পাওয়া যায় দেশের অভ্যন্তরে হিন্দু ধর্মের জাত শ্রেণীভেদের অনলে দেশ ও জাতি ঝুলতে থাকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদের আনুষ্ঠানিক লেবাস দিয়ে বন্ধু সন্ধানে তার বেগ পেতে কোনো অসুবিধা হয় না ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ হওয়ার মূল ব্যাপারটি এখানেই তবে ধর্ম নিরপেক্ষতার আড়ালে ভারত একটি সাম্প্রদায়িক হিন্দু রাষ্ট্র এ সত্য আজ বিশ্বে কারো অজানা নয় এই হিন্দু ভারত হিন্দু ধর্মের জাত শ্রেণীভেদের বিপরীতে ইসলামী সাম্যবাদকে জমের মতো ভয় পায় ভয় পাওয়ারই কথা কারণ জাত শ্রেণীভেদের কঠিন অভিশাপের বিরুদ্ধে নির্যাতিত মানুষ বিদ্রোহ যে একদিন করবেই তা ধ্রুব সত্য এবং ইসলামের সাম্যবাদী নীতি ভারতের নির্যাতিত মানব গোষ্ঠীকে আকস্মিকভাবেই ইসলামের পতাকা তলে সমবেত করতে পারে বাংলাদেশের এগারো কোটি জনগোষ্ঠীর মধ্যে দশ কোটি হচ্ছে ইসলাম ধর্মের অনুসারী তাছাড়া বাংলাদেশে বিস্ময় করা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত বিরাজমান বাংলাদেশের মাটিতে সাম্প্রদায়িকতা নেই বলেই অন্যান্য ধর্মালম্বীরা কখনোই নির্যাতিত কিংবা সামাজিকভাবে সংকটাপন্ন হচ্ছে না তেমন একটা কিছু হলেও না হয় আধিপত্যবাদী ভারতীয় চক্র বাংলাদেশের ওপর সরাসরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার একটি সুযোগ লাভ করত তেমন কোনো সুযোগই নেই কিন্তু বাংলাদেশের উপরে ভারতের কর্তৃত্ব কোনো না কোনো উপায়ে প্রতিষ্ঠিত করতেই হবে বাংলাদেশের উপরে সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হলে সামরিক কর্তৃত্ব স্থাপনের তেমন কোনো প্রয়োজন নেই সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব বাংলাদেশের উপরে অটোমেটিক প্রতিষ্ঠা লাভ করে যাবে বাংলাদেশের মূল সংস্কৃতি হচ্ছে ইসলাম ভিত্তিক কারণ ইসলামী হচ্ছে শতকরা নব্বই ভাগ জনগণের ধর্ম এবং এই ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে বাংলাদেশের মানুষের সাংস্কৃতিক জীবন তাই ইসলাম ধর্মের গভীর আবেগ অনুভূতির শিকড় থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম জনগণকে বিচ্ছিন্ন করতে হলে প্রয়োজন এমন একটি দর্শন যা মানুষকে ইসলাম ধর্মের কঠিন অনুশাসন মেনে চলার পথে নিরুৎসাহিত করে তুলবে অপরদিকে তরুণ যুবক শ্রেণীকে প্রলুব্ধ করবে এক বাঁধন হারা জীবনযাপনের ফাঁদে পা দিতে ধীরে ধীরে ধর্মীয় অনুশাসনের অনুপস্থিতি তরুণ যুবক শ্রেণীকে বেপরোয়া আরাম আয়েশ ভোগপূর্ণ শৃঙ্খল জীবন পদ্ধতির দিকে ঠেলে দিলে তারা হয়ে পড়বে শিকরহীন পরগাছার মতো তাদের আবেগ অনুভূতি সমাজের গভীরে প্রথিত থাকবে না বলেই তারা হবে ভাসমান ও শৃঙ্খল জনগোষ্ঠী তখন তারা আর ইসলামের ঐতিহ্যে গর্ববোধ করবে না 
এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের জোয়ারে গা ভাসিয়ে চলতে চলতেই তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়বে কারণ তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তরুণ যুবাকে ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করে তোলে এবং ধর্মীয় অনুভূতি একেবারেই মিটিয়ে দেয় ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ধর্মহীনতারই আর এক লেবাসী নাম ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ হচ্ছে বস্তুভিত্তিক দর্শনের সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি চূড়ান্তভাবেই বস্তুকেন্দ্রিক এবং অধিবিদ্যামূলক এই দৃষ্টিভঙ্গির আওতায় স্রষ্টা কিংবা পারলৌকি কোনো শক্তির কোনো স্থান নেই সুতরাং ধর্মেরও কোনো স্থান নেই মুসলিম তরুণ যুবা গোষ্ঠী এতে প্রভাবিত হলে তারা স্বেচ্ছায় ইসলাম বিদ্রোহী উঠবে এবং তাহলেই ভারতীয় শাসক চক্রের গোপন স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়ে যায় অর্থাৎ বাংলাদেশের ওপর ভারতীয় সাংস্কৃতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা লাভ করে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী হচ্ছে ইসলামের বিরুদ্ধে একটি সুকৌশল ঠান্ডা যুদ্ধ ভারত তাই বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ জুড়ে দিয়ে মোটেও ভুল কাজ করেনি অথবা নিছক লক্ষ্যহীনভাবেই ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে তারা জুড়ে দেয়নি সর্বশেষে আসে জাতীয়তাবাদ প্রসঙ্গ রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে জাতীয়তাবাদ জুড়ে যাওয়ার পেছনেও ইসলাম বিদ্বেষী মতলব রয়েছে কারণ জাতীয়তাবাদও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের নাই জাতিকে ধর্ম বিমুখ করে তুলতে সহায়তা করে এবং ভাষা কৃষ্টি এবং জাতীয় ঐতিহ্যভিত্তিক মন মানসিকতা গঠন করে এহেন মন মানসিকতা মানুষকে অহেতুক অহংকারী করে তোলে এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে জাতভিমান হিংসা বিদ্বেষের জন্ম দেয় এই জাতভিমান ইসলামী সাম্যবাদী চেতনার পরিপন্থী তাছাড়া বাঙালি জাতীয়তাবাদ বাংলাদেশে বসবাসরত মুসলিম জনগণের সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহ্যগত ধ্যান ধারণার প্রতিফলনও সঠিক অর্থে ঘটায় না বাংলাদেশে মুসলিম বাঙালি এবং পশ্চিম বাংলার হিন্দু বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার উচ্চস্থলকে এক ও অভিন্ন করে দেখার কোনো অবকাশ নেই দুই বাংলার সাংস্কৃতিক অঙ্গনের রূপ বাধ্যত এক মনে হলেও সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস বিপরীতমুখী স্বাধীন বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে তৌহিদবাদ বা ইসলাম ধর্মভিত্তিক অপরদিকে পশ্চিম বাংলার জনগণের সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস হচ্ছে পৌতুল্লিকতাবাদ বা হিন্দু ধর্মভিত্তিক সুতরাং বাঙালি জাতীয়তাবাদ পশ্চিম বাংলার ভাই বোনদের যতটা অনুপ্রাণিত করবে বাংলাদেশের মুসলিম বাঙালিকে ততটা অনুপ্রাণিত করবে না কারণ বাঙালি জাতীয়তাবাদের সাংস্কৃতিক চেতনায় পৌতুল্লিকতাবাদের প্রভাব অধিক এই দর্শনগত পার্থক্যের কারণে উভয় বাংলায় ভাষা খাদ্য পোশাক সহ সাংস্কৃতিক বাহ্যিক দিকের একটি সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে বিরাজ করছে এক সুকঠিন প্রাচীর যা কখনো তাদেরকে এক হতে দেবে না বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্য দিয়ে সেই প্রাচীর ভেঙে চুরমার করা সম্ভব হবে না তবে বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর একটি অংশকে সেই প্রাচীর টপকি হয়তো ওপারের সাথে একাত্ম করা যাবে কিন্তু তাতে ফল হবে বিপরীত এপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্ম নেবে আজন্ম অবিশ্বাস এবং রেশারেশি ভারতীয় শাসক চক্র মূলত উভয় বাংলার মধ্যে এ স্থায়ী রেশারেশি কামনা করে যার ফলে সব কিছু জেনে শুনে ভারতীয় শাসক চক্র বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মূলনীতির চতুর্থ স্তম্ভ হিসাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জুড়ে দিয়েছে বাংলাদেশের কতিপয় বুদ্ধিজীবী মুসলিম বাঙালি এবং হিন্দু বাঙালি সাংস্কৃতিগত পার্থক্য উপলব্ধি করতে না চাইলেও পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় পার্থক্যটা অনেক পূর্ব থেকে জানতেন এখানে একটি উদাহরণ দিলে ধারণাটি পরিষ্কার হবে বলে আমার বিশ্বাস উভয়ই একই হিন্দু ধর্মের লোক হওয়া সত্ত্বেও যখন উচ্চবর্ণ হিন্দু নিম্নবর্ণ হিন্দু হরিজনকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে হত্যা করে সেই উচ্চবর্ণ হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে মুসলিম বাঙালিদের গ্রহণযোগ্যতা আদৌ কি হতে পারে সেটাই প্রশ্ন সে প্রশ্নের উত্তর বাংলাদেশের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা দিতে লজ্জাবোধ করলেও পশ্চিম বাংলার বুদ্ধিজীবীরা অনেক পূর্বেই সে প্রশ্নের উত্তর যুগে যুগে ব্যর্থহীন কণ্ঠে দিয়েছেন নিজেদের সত্যিকার পরিচয় প্রদান করতে যে জাতি হীনমন্যতা শিকার হয় সে জাতির অস্থিমজ্জা শুকিয়ে যেতে এক শতাব্দীর অধিক প্রয়োজন হয় না বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী জনগোষ্ঠীর মধ্যে এই সত্তার তীব্র সংকট এত তীব্র রূপ ধারণ করেছে যে আজ তারা নিজ সত্তা প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত এ ধরনের আচরণ মুক্তবুদ্ধি কিংবা কোনো বাহাদুরির লক্ষণ মোটেও নয় 
বরং এটা হচ্ছে আত্মপরিচয় দানে হীনমন্যতা এবং আত্মপ্রবঞ্চনার বহিপ্রকাশ বাস্তবতার স্বীকৃতির মধ্যেই থাকে প্রগতি তাই জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে আমার মতামত বাংলাদেশের ব্যাপক জনগোষ্ঠী আজ এই বাস্তবতারই স্বীকৃতি চায় কারো কোনো করুণা ভিক্ষা করে নয় সংক্ষেপে রাষ্ট্রীয় চার নীতির পোস্টমর্টেম এখানে শেষ শেষের কথা আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রণীত বাংলাদেশের বাহাত্তর সংবিধানকে যারা দেশ ও জাতির জন্য পবিত্র আমানত বলে মনে করেন তাদের কাছে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমার সবই নয় আশ্বাসবাণী দেশ ও জাতির জন্য আপনারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতীয় শাসক চক্রের তরফ থেকে যে সকল পবিত্র আমানত উনিশশো একাত্তর সন থেকে বহন করে নিয়ে এসেছেন তার মালিকানা নিয়ে আপনাদের সাথে বাংলাদেশের তৌহিদি জনগণের কোনো দিনই প্রতিযোগিতা হবে না তবে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির চার স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারতের উপর যে একটি নির্ভরশীল এবং স্থায়ী ঘর নির্মাণের প্রয়োজন ছিল সেই বিষয়টি আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব কার উপর ছেড়ে দিয়েছিল ভারত নাকি রাশিয়ার উপর জনমত এ বিষয় কিন্তু বিভ্রান্ত স্বাধীন স্তম্ভের উপরে আধিপত্য বিস্তারের উন্মাদ শক্তি মাত্রই ছাদ বেছাতে আগ্রহী থাকবে এটাই স্বাভাবিক আর হলো তাই হচ্ছেও তাই এবং হবেও তাই আর তাই কখনো ভারত কখনো রাশিয়া এবং কখনো আমেরিকার ইচ্ছা মাফিক লীলা খেলা চলেছে আমাদের চার স্তম্ভের অভ্যন্তরে একটি রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে আমরা অবুঝের মতো কেবল চারটি স্তম্ভই ধার করলাম নিরাপদ একটি বাসগৃহ তৈরি করার কোনো প্রস্তুতি নিলাম না দেশের কোটি কোটি নির্যাতিত মানুষ এবং তৌহিদি জনগণ আজ সেই একটি নিরাপদ বাসগৃহই কামনা করে বিদেশি প্রভুতের কাছ থেকে পাওয়া স্তম্ভ বিশিষ্ট ইমারত নয় প্রিয় সুধি শেষ হল মেজর অবসরপ্রাপ্ত এম এ জলিল লিখিত অরক্ষিত স্বাধীনতায় পরাধীনতা এই বইটি বাংলাদেশের জন্ম এবং প্রথম দুই দশকের ইতিহাসে জাসদের রাজনৈতিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তাই বাংলাদেশের জন্মলগ্ন এবং বাংলাদেশের জন্মের পরে জাসদের রাজনৈতিক অবস্থানকে বোঝার জন্যে আমাদের বুঝতে হবে সামগ্রিকভাবে জাসদের ইতিহাসকে আমাদের পরবর্তী বই মহিউদ্দিন আহমেদের লেখা জাসদের উত্থান পতন অস্থির সময়ের রাজনীতি এ বইটি সবাইকে পরবর্তী বই শোনার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সবাইকে অফুরন্ত ভালোবাসা